各位亲爱的网友朋友，大家好。师傅好。哎，今天呢，我们还回在一个，其实啊、呃，我上一次就讲过的一个感觉哈，还，所以今天我给大家提的这个，讲的这个题目叫“你快乐吗？”嗯，我不是说了吗？我就是偶尔有的时候，其实我小时候这个事情比较严重，就是偶尔就会觉得，嗯、呃。就是有一种莫名的一种忧伤的感觉，哎，两位小朋友，你们有没有那种说莫名忧伤的感觉？有时候有的，有的，肯定有时候也有了哈。对，哎，就是说明看样子这个情况不光我一个人哈，是挺普遍的。像对大家都会有不开心的时候、嗯。对，但是我们说的这个感觉，其实我感觉好像并不是一种忧郁症，嗯，就好像人有时候莫名其妙的就。嗯有了这样的感觉哈，嗯，但是我想深层次的这一次来来解剖一下这种感觉哈，嗯，那所以呢，我们会今天做了很多内容的准备，呃，那我在聊这个内容，嗯、呃，当初的时候呢，我先给大家啊读一封网友的来信哈，他是这样写的，其实我很喜欢他的这个描述的这种感觉，他说我叫芳芳。哎，当您说你有没有那种忧伤的感觉时，我的心瞬间就好像被电击的感觉，颤抖了一下。师傅啊，那一刻我知道我和您的心灵相通了。师傅是，师傅您是世界上最懂我的人。我和任何一个人提到这种感觉，大家都觉得呀，我就是太清闲了。哦，好像给清闲给憋的哈。呃，我今年四十岁，我讲讲讲这么多年，我印象最深刻的几次莫名伤感的情形。啊，在我小时候啊，都是住的是平房，因为现在都是高楼吧哈。嗯，这有一天周末的中午啊，大家都在午休午睡，街道上特别安静，天是湛蓝湛蓝的。偶尔也有几只小鸟飞过，可是，就我突然莫名其妙的站在路边，哈，仰望着那个高高的天空，啊，天是那样的高，那么的蓝，又那么的广阔。可是那一刻，对于我那个小小的心灵来说，就是那么的伤感，说不出来的伤感，那种感觉。觉得世界天地离我那么近，又那么遥远。而在这之前，我并没有任何不开心的事情，就是那样的伤感，甚至还流了眼泪了。还有，我读高中时，有一次晚自习放学，就突然没有任何缘由的开始叹气。其实我也有这种感觉哈，嗯，呃，他们说这就多愁善感，那就开始伤感，觉得活着没有乐趣，哎，似乎发生任何好事都不能激起我的那种兴奋感、那种快乐感。可是我就是失落，我用极慢的步伐，叹着气，走在回家的路上。啊、哦，真是挺无聊的。再后来长大，工作后，有一个秋高气爽的午后，我去公园散步。天是那样的高，又那样的蓝，阳光是那样的明媚，树叶呈现美丽的色泽。哈、啊，阳光透过树叶洒向路面，微风拂面，场景别提多美好了。可是越是美好、越阳光的场景，我偏偏就突然间心情低落了下来，低落到想哭，我都不明白这是怎么回事那么美好的场景，我为什么想哭？心里头空空的呀。再后来，慢慢的，忧郁、焦虑的情绪越来越频繁了。稍有不如意，就想到自杀。特。
特别好的天气，也依然伤感。生活的确不如意，但我不明白为什么阳光明媚，我反而更容易伤感。就像个行走的林黛玉啊，林黛玉是。中国一部古典的名著哈，《红楼梦》当中的一个女主人哈，她就是其实忧郁而死的哈，嗯，这就是她的信。我读的，其实都会带给我一种传递的那种伤感的感觉。哎，我何尝不是那样的？她看见阳光明媚哈，她有点极端哈。你看，当这个美丽的色彩呀，美丽的光线呢哈。当越是美妙的东西发生之后，它反而会引发它一种反向的情绪，就是忧伤感。你看，和我还不一样，啊，我看着别人哭吧，我也想哭；看别人哭娘，我也想哭，是吧？哎，就是也有的时候说的有点意境了哈。我还是有意境的，我从小就有意境。我到了半夜看着那个月亮和星星，我都会掉眼泪。我也不知道为什么，还是地球上水太多了，还是自己喝水太多了？喝水太多，我是仰面躺着的，是不是啊？水往下走啊，哎，可是从眼泪里冒出来啊，从眼睛里冒出来。哎，说这么多，就是说，我还有两位年轻小朋友哈、啊，还有刚才这位网友芳芳呢，哎，都有过这种感觉。哎，我想请两位年轻朋友哈、啊。我知道你们的这个对科学的这种啊了解哈，对于这种人的情绪的这种了解和分析啊，你们两位还是有自己非常独到的见地哈。我欢迎你们呢，给我们的热心的网友哈，来分享一下你们的认识好吗？好，师傅好。呃，今天我和香可师姐就是稍微对这一方面做了一点点的学习和研究，然后希望跟网友分享一下，看看能不能从中得到一些对忧郁这个情绪的一些启发。那首先的话，目前的科学还是认为这个呃忧伤、悲伤的情绪，呃，它对应的生理部位就是大脑。所以，我们从这个神经科学来看齐。首先，我们看一下我们大脑的这个结构，稍微认识一下大脑的部分。那大脑呢，可以大概笼统分成三个区域。我们从最下面红色的这个部分开始。这个部分是我们的本能，还有生生存的脑。那这个包括脑干，还有小脑这两个呃大脑的结构。这一部分主要是控制我们的吃饭呐、啊，还有睡觉啊，还有一些本能反应。比如说有坏人来了，我们要保护家人，就是这种冲动都是这个呃生存和本能脑。去主导的，而且这个脑也是最古老的一部分，所以也有呃科学家称呼它爬行动物脑。那随着这个呃生物的进化呢，呃这个大脑也开始进化，那就产生出了第二部分，就是我们的情绪脑，这个黄色的部分在大脑的中央部。那呃，情绪脑主要就是管理我们的各种情绪啊，包括我们的一些荷尔蒙的释放，还有呢，我们的呃长期记忆也都是储存在这个黄色的部分。呃，还有一种说法就是我们的情绪脑跟我们的内心世界就是非常有关。嗯，这是我们很多情绪啊，还有呃想过来呃过去的时候，我们都是呃在就是思考我们自己的人生，都是放在这个情绪脑的部分。那最后也是，就是最近代呃进化出来的大脑一部分，就是蓝色的这个理智，还有思考脑。那这个部分就是主导我们的思维啊、认知啊、主观意识、语言、想象力各种这种高级的功能，包括情绪的管理，呃，还有自我就是自我管理的这些能力。呃，因此呢，科学家也称这一部分人类脑。就是科学家认为，这个是我们跟其他的动物就是不一样的最最重要的一个区别，就是我们的大脑里面包含这个呃理智或者思考脑，可以让我们比如说控制自己自己的一些呃本能啊或者反应啊或者情绪啊，这个是挺重要的
，那善意啊，就是特别忧伤的人，他是这个情感脑是特别发达呢，还是就是特别不发达？哎，这是个很好的问题，就是科学家也有去观察。呃，我们的大脑，比如说忧伤的时候是处于什么状态？那主要它就是，呃，做试验的时候啊，就把一个人放在这个大脑扫描仪里面。那刚进去的时候，我们就是一个平静的心嘛，像日常每一天的这种生活，嗯、呃，那他就咔嚓拍拍个照，等于说吧，就看现在大脑里处在什么样的状态，里面都在发生什么，是看哪一个部位就更活跃，是吧？对对对，比如说，啊、呃。它就是会测算出来，你在一个平静的心态下，你大脑就是都在干什么啊？然后呢，因为是科学试验，它就让这一帮人在还在这个扫描仪器里面，就是让他们观看一个特别，比如说悲伤的一个视频，把这个悲伤的情绪调动出来，然后再咔嚓拍一下，看看这个悲伤的时候大脑是什么样的状态和反应。是什么样的状态、啊、这个就是刚刚你提到的，说是不是情绪脑有有什么变化、嗯？确实就是观察到，在忧伤的时候，我们的情绪脑就是刚,刚那个图中黄色的部分会过度的活跃。那因此，比如说我们特别忧伤的时候，容易感觉呃情绪失调，控制不住情绪，这也是因为我们的情绪脑在。过过多的活跃发展中，嗯，还有就是，呃，特别忧伤的时候也容易失眠，对不对？对。比如说刚刚分手了，是是吧是？好几天睡不好，是啊、呃，这个也是因为嗯、呃，这个情绪脑太活跃了，跃跃对对对，会会影响到我们的睡眠，会影响我们的荷尔蒙，啊、荷尔蒙失调的一个表现也是就是失眠嘛，嗯。嗯那在我们就是有很多情绪的同时，科学家还观察出来，我们在忧伤的时候，我们的这个理智脑，就是刚刚图中那个蓝色的部分，蓝色的部分呢，反而它更弱，它的就是这个几乎就没有什么什么什么活动的，对对对，在那里。所以因此，不光是我们更加情绪化，反而我们对情绪的自我把控能力减弱了。啊，就是这个蓝色的大脑，它有点罢工了，它不工作了，嗯、呃，不让我们嗯最最合理的控制我们的情绪，所以就是不思考，然后光有情绪。对，而且就是那种，我我有时候特别小时候特别忧伤的时候，就有一点感觉真的控制不自不住自己的情绪，也不是不想、哦，就是觉得真的控制不住、哦。那确实是因为我们就是控制，呃，情绪管理。自我的这个大脑的部分的、嗯，原来是因为大脑的这个就是的活动而造成的吧？对，它至少印上了，就是确实我们的一些很多生理感受啊，它在大脑是有这样相对的一个表现。嗯，嗯那而且就是这种。也换句话来说，就是我们的情绪脑战胜了我们的思考脑、嗯啊、我们的理智脑。这种表现呢，是在呃，科学家也有观察，就是不同的情绪的时候，嗯、这个是人类现在屏幕上人类就是五大情绪。哦、这这还挺有意思的。你看那个悲伤的人，他完全就是那个思考脑都没有活动了。对，可以看其他的情绪的时候，就是蓝色的部分还是有很多的点点，就是代表蓝色这个情绪脑本身的一些工作还有活跃度。但是到了悲伤，这个是跟所有其他情绪不一样的地方，它就停止了。而且可以看到，就是上面呃大脑里面那些黑线，就是画的黑线，那个是代表大脑呃不同部分彼此沟通的一个一个。动作一个现象啊，在忧伤的时候，这一部分也停下来了。所以，如果我们正常情况下，我们的呃思考脑、理智脑可以很好的跟我们的情绪脑来沟通，说啊，你现在有点过分了哈，该收了哈。可是到了忧伤的时候，这种这种呃 communication 就就失联了啊，就没有这种很好的一个变成光，就是可能就想着自己的情绪。你看它里边那个就是活跃的点都在它的这个情感脑里，情感。肝脑里面，嗯，因此就是我们也观察到很多忧郁症者，比如说，就是很难跟他说道理，很难让他听进去啊、呃，他反而就是会特别关心他内心世界，因为黄色的这个情绪脑就是主导我们内心世界，嗯、处理我们很多呃内心世界的信息。那蓝色的那个思考脑，它其实是处理很多外部信息，比如说你看到的东西、听到的新东西、新的这些知识进来是通过。蓝色大脑的一个
呃处理，嗯，但是在我们忧伤的时候呢，这个蓝色的部分停止下来，就大脑。不能接受这个外部的信息，他就整天就徘徊在这个情感脑里，啊、呃，在在思考自己的这种感受。那是不是有一些人他天生就是会有比较忧郁的一些倾向啊，或者比较容易就是感到悲伤？对对对，目前我们就是刚刚讲的这这一些观察，就是科学对。呃，悲伤、忧伤的一个观察，你在忧伤的时候，你大脑是处在一个什么样的状态？但是，并没有说就是为什么悲伤，对吧？那如果我们看就是为什么悲伤，呃，其实之前前两期直播我们有讲到一些忧郁的一些原因嘛，比如说低能量啊、遗传啊，其实这些也都是科学有证明的。嗯，比如说低能量，就是刚刚讲的那个现象，情绪脑战胜理智脑。在刚刚讲的是呃那个 experiment 试验里面，科学家是去看那个正在感觉忧伤的人的脑子有这个现象嘛？可是科学家在观察就是特别累的人、失眠的这一群人，也有去做这种大脑。排排排图的这种试验啊，那是不是差不多啊？这个对、这个、他就是发现，同样在失眠或者过度疲劳人的脑、哦、脑中，也是这个情绪脑战胜了这个理智脑。嗯，所以上次像师傅讲的，呃，我们当能量特别低的时候，嗯、容易忧郁，容易情绪化，他、嗯、确实大脑就是有这种反应。而且不容易自己走出来，因为他的那种就是理性思考的能力就已经就是不不活动了。理性思考的能力、嗯、接受外部信息的能力，嗯、他都都 shut down 了，都停下来了。就比较想着自我的那种悲伤的感觉了。是是是、嗯。那还有一方面就是这个呃，基因。基因确实也是引起我们忧郁还有悲伤的一个一个原因之一吧。这么说，比如说这个忧郁症的遗传性是大概百分之五十。那像这种神经质的一种悲观啊、退缩啊、回避，就是科学家有找到这种现象的一个一个基因。嗯，开关吧，这个基因的遗传性是百分之十五。那还有呢，就是也有找到一种基因，是关于这个情绪不稳定性，就是一个人有多么情绪化，他也就是找出了，呃，一个基因是管管这一方面的，发现它的遗传性是百分之四十到七十，啊，所以我们有时候比如说容易悲伤、容易忧郁，如果呃长辈也是这样，很可能是遗传下来的，嗯，啊，但是同时这个数字告诉我们，就是嗯、呃。忧郁还有悲伤，它不是百分之百的遗传，嗯、它只是比如说百分之五十。那另外一个百分之五十呢？或者另外一个百分之八十五啊，百分之三十，百分之六十，就是那是来自于什么呢？嗯、对呢，其实就是说，你看百分之五十是从就是可能我们先天来就是有这种忧郁的倾向嘛。但是其实我们每个人都能感受到，我们在不同的环境跟不同的人，然后呃接触的时候，可能也会产生这样忧郁的那种情况。嗯，确实确实，科学也是特别认同这个观点，嗯、就是我们很多基因都是要到呃某一个环境下，它才会爆发出来，是吧？对对对对。像我自己会发现哈，有时候如果说呃。比方说休息日吧，就是长期就待在屋里，然后就不开灯这样子。哎，我就感觉哎，为什么越来越累？然后就开始思考人生，然后就哦，又忧郁了。对，就是。其实这个那个，我们每次就是睡觉的时候呢，我的我们身体就会产生这种，呃，就是分泌这种物质吧，叫褪黑素，就因为叫 melatonin， 它就会让你产生那种瞌睡啊，然后就是疲惫的那种状态，让你容易入睡，该睡觉了的感觉。但是呢，就是这个 melatonin 的很大的一个启发的因素就是光。它在就是、啊、就是没有光的那个情况下呢，它就会分泌的多，让你睡觉嘛。这是我们身体本身、啊。太阳落山之后，它就开始产生了，就是准备睡觉了。啊、对,对,对,对,对、啊，那就是
呃，比方说我们如果像我刚刚讲的那个，就一直关在一个屋里，然后不不见阳光，就是就容易有那种疲惫啊，就是忧伤的那种感觉。嗯，就是这种环境会影响你这种、啊、对啊情绪。是，然后有有时候呢，有一些国家，好像一些北欧的国家嘛，它就是长期都处于在一个呃冬季的一种一种情况下，然后冬季的时候呢，他们的白天就是会比夜晚的短很多。像有一些国家，像那个冰岛。它每每逢到冬季十二月的时候，它就是最长的一个白天的时间，就五个小时。那其余就是八十九个小时都,都在黑暗里。所以呢，他们这些国家有一些人呢，他们会产生这种情况，叫冬季忧郁。啊、那它它有个词，它叫季节性情感障碍。然后，对，英文叫 seasonal affective disorder， 然后简称 sad。嗯，嗯这个这个很<笑>很很有代表性，确实很 sad。它确实就是因为就是我们身体本身呃就是。那个分泌的那些褪黑素本身就会让人家觉得就有点忧郁了啊，就是因为到了，比如说你二十四小时之中十九小时都是黑暗，就会分泌很多很多很多褪黑素、啊，就是让你很困很累的那种感觉。对、啊，然后因此人家就会忧郁了。对。但相反来说，就是科学家也发现，就是每个一个人呢，如果一天他能够晒到三十分钟的太阳，那就是会帮助很很大幅度的帮助提升我们的那个、啊，就是从生理上它产生的这种。哦、对对。因为其实太阳呢，就是晒太阳能够让我们身体、我们大脑分泌这个物质叫多巴胺啊,啊。我们一会儿，我们一会儿再再再深入聊聊这个、啊。就是多巴胺就是我们的脑的一个快乐的一个分子，嗯、那晒太阳就能让我们很直观的产生这种分子。啊、好像像呃。运动啊，禅修啊，吃东西啊，好像都可以引起这个多巴胺，是是让我们快乐的事情哈。就是有特别多研究发现，就是禅修啊，对于大脑的这个帮助，就是第一，像我们刚刚说的那个三种那个脑结构嘛，它会让我们的思维脑变得更加更加发达、嗯，然后情绪脑就变得更小，就不那么敏感啊，就是对情绪也就不会，就让我们的思维脑能够很好的把控我们的情绪。嗯、那第二呢，就是禅修也。也能够帮忙，就是呃，就是增进多巴胺的分泌，嗯、所以我们禅修后就会产生愉悦的感觉，又愉悦又平静。啊、是呢。然后，哎，善意，你有没有发现，有时候，呃，在生活中啊，你看到一个人打哈欠，你自己也会有那个想打哈欠的感觉。啊、是是是对对对， yeah. 英文都会说它是有传染性的这个哈欠。是是,是。然后还有包括你在一个环境，大家都在笑，可能，哎，你没听清楚刚刚那个人讲什么，但大家笑，你就哎，你也跟着有那种想笑的感觉。啊、是是是,是。还有我最近发现我们这个新 T 恤啊，我觉得特别好看。哦、对。然后看到就是周围的人都在穿，我就会觉得特别开心。<笑>是的，是的，是的<笑>我今天还觉得，就照镜子照了好几次，然后看大家穿的，都觉得、嗯、特特别好看，是师傅设计的。<笑>现在这个新的这个对。对我们新的这个 YouTube T 恤，就是谁穿都很好看。是，这是一个，其实我就设计哈，给我们做一个 YouTube 订阅量哈。当时说纪念一个达到一千万这个概念哈。我们现在就是说约制的发展，而且淡化这个订阅哈。这太多了之后，我怕我讲的不好，别来那么多人哈。嗯，当时想做这么一个纪念衫儿哈。嗯，但是你们俩就哎。为什么说到这儿来着？就是穿着就有愉悦的感觉。为什么？看到觉得美吗？没有，特别美。对，啊、哦，就是你是照着镜子觉得自己美哈。其实我们是互相穿、啊、互相欣赏这个美。是是是。就是我也很喜欢。是。就是说，在我设计中也是一个觉得非常美的一个衫哈。是。全是好看。<笑>但是不能广告哈，应该已经都。<笑>可能都已经、那个、是不是没有了哈？没错，很多号都已经。因为我们的定量是很少的，这个是、嗯。我们就期待师傅设计的下一个好看的 T 恤。嗯、呃，等我们到三千万的时候，我们再再制作一个、哦、哈。好，感恩师傅。为、嗯、何现在又有区别哈？嗯。刚刚嗯，你们两个讲的真的挺好的。<笑>来来来，继续继续，我都听入迷了。<笑>刚就是讲到这个，嗯。嗯视觉带带给你的传染，嗯、传染感嘛。对，其实
在科学他们解释这个呢，它就是我们大脑有一种神经元叫镜像神神经元，它就是英文叫 mirror neuron，、啊就是、镜子呀，镜子、啊、就是我们看到的那个环境。比方说，我看到一个人特别悲伤，那我的那个大脑那个悲伤的镜像的神经元也会被激发，也我也会悲伤。对，就是我自己也会感觉到悲伤。它的科学的原理就是因为人类它是一个群居动物嘛，我们要很好的适应就是我们所在的这个环境，所以呢，就是外在的环境才会对于我们内心的这个感受，就是会有这样的一个反应。哦、oh. ，对，那确实，如果其他人都在悲伤，你突然哈哈大笑，好像显得不太是不太是,是、嗯，所以它也是我们人类就是适应这个社会啊，还有就是嗯。对的一的一个 adaptation 吧，就是一个、嗯、一个一,一个机能，嗯，对，适应的一个机能、嗯。那是不是我如果看到很多悲伤的东西，我就会忧郁了？呃，就是这个就看吧，它就会让你容易产生呃一个同理心，可能你也容易就是会感到情绪比较低落。但至于说会不会忧郁，它其实还有其他的其他的因素的、嗯嗯嗯、啊。对，然后科学家还发现呢，就是我们人的那个体态，它也是会影响我们情绪的。比方说，啊，如果说我面对压力的时候，我保持一个就是做的很正的一个一个姿态，然后很自信的很自信的一种一种,一种姿态，对，然后我就容易感觉到开心，然后容易感觉到积极。那相反的是，如果我遇到压力的时候，我是驼着背的。对，就是缩着身体这样子，那我就会感觉到会更多的负面的情绪就出来了，而且呢，就是还会有更多悲观的一些想法。嗯、啊，原来我们的精神世界这么脆弱，连我们身体姿态都可以去改变它呢！哇，是的，嗯，每一个意念啊，所以就是环境啊，然后我们所接触的人啊、事啊，然后包括我们身体的姿态，都会对我们情绪。造成影响，这些都是有科学根据的一些说法的嗯嗯。嗯，其实就是换一种角度来思考这个人与环境之间的这个互相影响吧。它也未必是一个就是人类的弱点。就我们如果从一个科学理论，像达尔文的这个进化论的一个、哦、呃理论体系下来思考呢，在他的想法之中，就是我们人类所有的这种。呃，设置啊，配置啊，包括我们的功能啊，感应的东西啊，还有呃，自然产生出来的情绪，它都是就是为了我们这个生物的好哦， oh. 为了让我们去继续生存下去呀、啊，繁衍下去，让这一类动物就是继续好好的活着。啊，那因此呢，就是这个情绪在他的这个思想体系下，就变成其实一个是一个正面的东西，是来帮助和保护我们的啊。那怎么说呢？就比如说，呃，当我们实现了我们的一个目标，我们会感觉很快乐，对吧？那这个快乐的感觉就会使我们要去追求下一个目标，我们想再得到那种快乐感。啊，这个就是一种，呃，它叫就是积极向上，对对，积极向上，它叫做一种就是人类，嗯、呃，自适应功能啊,啊，就是你自动去适应你这个环呃环境，包括环境里面带给你的一些威胁啊或者挑战，那它叫功能的意思，它就是是一种能能力啊，而不是一种弱点。那比如说，呃，当我们受到威胁的时候，我们反映出来的情绪可能是愤怒。这种愤怒呢，好像就是打了打了鸡血一样，就会让我们去保护好自己还有家人啊、呃，让我们充满充满能量。那针对悲伤的话呢，就是他的思想就是，呃，当我们有失去或者丢失一个东西，就是这个东西可能，比如说你丢了，你确实找不到了，也没有希望去找，那因此你感到悲伤，你的身体在告诉你，你其实应该就是放下、放弃这个目标，不要再去追它了啊。呃因为没有用，你再去投资你的能量啊、能力去找这个东西，可能也未必找不到。比如说，它掉到大海里面了啊。所以，我们从大脑到身体，很多的这种感觉和功能都是放弃嘛。你的这个情绪，呃，不是你的这个思考脑，就是停止工作啊。特别我们忧伤的时候。都不想起床，都就是躺一天，嗯、也不想出出去见朋友，也不想去工作，什么都不想去干，对生就是对生活失去了这种兴呃兴趣。对，他就是我们的身体在告诉我们啊，你应该放弃这个目标，你不可能得到它。
，所以就是说，刚刚你讲的那个快乐的情绪啊，它其实，在就是进化论里，它是有利于我们生存的，对对吧？对对对、啊，利于我们去奔波下一个目标的。那就是我记得当时候也是有调查到一个一个我们大脑里的一个机制，我们呃脑里有这种神经素吧，就叫多巴胺啊。刚刚提到的多巴胺的那个啊，就是我们长久后会分泌很多的那种快乐分子。那它其实呢，它是我们大脑里面它呃内在的一种奖励机制。它有点像玩一个游戏，所以比方说这个游戏有十级嘛，那我每通过一级呢，就是啊、呃、那个游戏主他就给我发一个糖果，那我就很开心，我就又想去呃参加那个第二，就是继续、呃、奋斗，就是要通过第二级。那其实我们大脑中的这个奖励机制也是一样的，就是每我们在要达到一个大目标的时候，每当有达到一个就是通往这个大目标的里程碑，我们大脑的这个多巴胺的这个水平就会就是这样子增高一下。嗯嗯嗯，对，那这个会给我们快乐的感觉，然后会让我们想要继续往这个方向去追寻追寻下一个目标，直到达到最终的目的。嗯嗯，是吧？那可是啊，就是有时候我自己也是有这种感觉，呃，有时候很很很努力，很努力。比方说，哎，四年大学就为了考那个文凭嘛，对吧？然后就是努力了半天，努力努力的每每一次考试，哦，考考好了，哦，开心；，啊，考不好就不开心。啊、然后对，所以就考好开心，然后我的脑就有多巴胺嘛。对。然后让我想要给下一个考试考得更好。嗯。但后来就是，哎，如果说达到后面，就是真的拿到文凭，我的最终的那个。目标的时候、嗯，突然就觉得啊，我我已经取到最最我我已经的人生目标实现了、啊，对对对，已经取到了，那就是有点空落落的感觉啊，突然间有一种落空的落空的这种感觉啊,啊，这个在科学里能能解释吗？这个也可以通过多巴胺去理解。哦那就是刚刚你讲的，比如说，呃，向往一个目标，我想从大学毕业，每一次考好了就离这个文凭更进一步，你的大脑就会就会呃给你释放这些多巴胺吧，让你快乐，让你下次还要努力考好啊、嗯。那每次我们更进一步，这个多巴胺就会起，多巴胺就会起，直到呢，我们就是得到了这个文凭，就是最高的这个目标实现了。其实大脑。那一刹那是会产生很多多巴胺，哦，就是非常非常、啊、对吧？就是比如说毕业典礼上，大家都是很喜悦的，啊、对,对,对,对,对、啊，很多就是各种各样的情绪啊，又舍不得啊，又开心啊，各种各样的啊,啊。但是通常就像你说的，之后呢，就很容易有这种落空感。那我们看一下这个多巴胺的一个取向哈，这个是多巴胺在大脑里面的一个呃。表现就是每一它它也是一个 cycle，、oh, 就一个循环,个循环，对，就可以先看一下这个呃基基线哈，这个就是我们在正常平静的情况下，日常的平常平、嗯、情况下，我们的大脑是有一定呃多巴胺的这个水平的、嗯。你如果低于这个，比如说就是忧郁症啊，啊就是对。那在我们追求目标的时候，就一起一起一起小起小起，然后在我们得到胜利的时候，就一个大起。之后呢，这个大脑其实它，因为它要维持这个基线嘛，它每一天都会生产一定的多巴胺啊，然后。等需要的时候，或者你成功的时候释放出来，那它释放的越多，它这个本身储存的这个量就会越低。对对对，它就会有一个空缺的一个时间。所以你你释放的那个点越多的话，之后你那个落空感可能就越低，因为它多巴胺就一下子就都释放出来了，它就成为负数了。啊，反而有点像师傅说那个阴阳，就大起必有大落对，真的是大起大落啊,啊！就哎，反而就是你达到目的之后，就大喜就大悲，这样的一个<笑>一个一个落空哲学原理，直到他又再回去、啊啊啊。对对对，然后大落之后，他就是慢慢慢慢、啊，呃，大脑还是在分泌这个多巴胺，就慢慢慢慢慢慢就会回到这个呃基线上来啊。嗯嗯。但是这样子就一个科学的解释，为什么有时候？反而越快乐的时候，之后就是越越悲伤、越落空的那个感觉。那上一啊，我觉得了解了这个科学哦，还有师傅了解了这个科学，那那个怎么办呢？还是忧郁啊，就是该忧郁的时候。对对对就是这个是我们对科学、啊、对忧郁的一个认识，但是往往在生活中，有时候悲伤的时候还是很难受、很讨厌。哦、嗯，对。
。那我们讲的这个部分哈，其实是想让呃朋友们呢，就对于这个呃我们所谓的情绪、心情。所以快乐感或者烦恼的这种情绪，呃，就是有一个更深入的一个了解，啊，听这个两位小朋友介绍完之后呢，我相信大家和我一样哈，就对于我们这个脑结构，还有它这个脑的几个层面所负责的这个工作内容，啊，这个要不要复习一下哈？这个大脑的工作内容，那个蓝色的是在外层最大的这个包裹层呢。通常是干嘛的呢？比如说理智的、思考的，它好像是比较工作型的这个部分啊，比较综合工作型的、把控工作型的，是也就是最面积最大的这个部分。那么这个呃，靠中间一点这个黄色的部分呢，嗯、呃，也称为叫情绪脑哈，哎，它主要是来表达和储存情绪的。如果我在发现刚才说的有个规律哈，就是你们讲的是有个规律。当如果这个蓝色的这个大的层面，就是理性工作层面，如果它一旦它的能量变弱，或者是它不运动不工作的时候，那么这个黄色的情绪脑就会跳出来工作，就它就越狂烈，对不对？它狂烈的时候呢，我们会表有什么表现呢？就忧郁就越多，你的情绪就变得不好了，总想坏事是吧？哎，所以我们发现这个这个一个小秘密哈。所以呢，还讲到你像北欧地区啊，还有中国特别北方的地区，包括俄罗斯哈，它到冬天的这个这个呃白天的时间特别短，就几个小时；可夜晚呢，就十几个小时。那我相信大家比较容易产生的，比如说忧郁、焦虑这种问题，因为你看到的就是漫天黑夜。所以刚才我听两位小朋友讲的，就是说，当在一般夜晚比较多的时候，它容易产生一种叫褪黑素，是吧？大脑之中和多巴胺正好是相反的。哎，你有这个褪黑素呢，就容易说瞌睡、没精神、睡眠、别想事，你的身体呢处于叫做休息状态。休息状态的时候，就不可能有一种叫快乐因子产生，对不对？因为你一快乐就活跃了嘛，对不对？那所以，因为不活跃才可能睡眠，就是我们失眠的时候呢，就褪黑素这个时候在你大脑之中没有产生，可是还有，比如说外界刺激，还有一件事物的刺激等等的哈，包括看一个鬼片之类的刺激之后，使你的这个褪黑素减少了，可是呢，恐惧和多巴胺，这个多巴胺它不一定是喜悦多巴胺，是不是啊？叫兴奋多巴胺产生了，这样让我们就失眠。睡不好觉，对不对？但是人体呢，它是个一定要有个阴阳平衡的部分，就总睡觉太多会变成怎么样呢？忧郁多。但是你睡觉太少的时候呢，一直处于兴奋状态呢，其实人也容易老化，也可以这么说哈。所以医生经常嘱咐：哎，少熬夜，别熬夜，对不对？嗯，所以这样的道理，我们通过这样的一个一个。西方科学认为的这种概念呢，我们对于这种情绪哈，这种事物对我们的大脑本身也产生了一个更深的认识。嗯，呃，物理，你我知道你今天带来很精彩的故事哈。是，师傅。哎，嗯，那是不是先给大家讲一讲？还有昆提。好的。哪个很很吸引我的故事？是，其实、哎、大家听一听。啊，师傅一上来就读了芳芳的一封来信，其实也让我们了解到，在网友当中有很、嗯。哎哎哎，说到芳芳那个，我准备小礼物我忘了给了哈。啊、哦、好。哎，先这是给呃网友芳芳的啊小礼物，你看多可爱的，你看看。小、嗯、金碗。小金碗呢、啊，来敲一下哈。嗯哦，真好听、哎、是吧？沁人心脾。哎，嗯，这是给芳芳，我就把他当小朋友吧哈，网友哈，<笑>送你这个礼物哈、哎，祝你快乐哈。快乐收到了，嗯嗯,嗯，是，所以还有我们收到了很多网友他们的精彩的来信啊、嗯，那也有些人非常真实的来描述了他们心中那、嗯、那么多不开心的这些历程哈、啊嗯，我们一起来跟大家分享一下，嗯。嗯好，来自于新加坡的小猪，尊贵的师傅，弟子来自新加坡。弟子看到师傅在脸书上的贴文，你快乐吗？
，我想了又想，心里酸酸的，有好多感触。我生活在新加坡，不愁吃穿，有机会念大学，有一份稳定的工作，在新加坡安居乐业，还育有三个可爱的女儿。我和先生双方家长都健在，一家人和睦相处。可是弟子近年来变得不是很开心。应该从二零一七年开始吧，因为工作的需要，办公地点从市中心移到新加坡的西边对我来说，工作地点的改变使得上班的行程从原来的四十五分钟变成了一个半小时，来回就要耗费三个小时，上下班更辛苦了。可是工作中也不顺利，好不容易我有机会指导培训新人。我也和几个新人比较合得来，尽管我想努力建立关系，可是感觉咱们的关系还是在疏远。公司里有一位同事贾小姐，她很会做人，人脉又好，她跟老板很好，会说话，还时常买早餐给这些新人，和他们一起吃饭，所以时不时新人就加入了她的那一组。可是贾小姐从来不邀请我，我以前都不在乎这种职场上的集团分组，我提倡个人主义。这件事情发生在2019年，对我来说是严重的打击，我变得很不开心。记得那一年，我动不动就伤心，偷偷在办公室流眼泪，情绪变得很糟糕，动不动就哭泣。我怀疑自己患上了抑郁症，就去看医生。医生确诊了，要给我吃药。那个时候，我决定我要让自己好起来，让自己的心强大起来。我开始听师傅的开示，不断的听，给自己多一些正能量。后来赶上了2020年疫情爆发，我就在家里办公，没有去办公室。人际关系带给我的压力也渐渐消失了。到了二零二一年，我的工作责任有所变化，需要承担新的职责，从一线走到了中层管理，有更多的事情要学要做。遇到不如意的事也没人诉说，只能憋在心里，自己变得很不开心，不想和人打交道。反正说了也不会改变什么，别人听了还会以为我在说别人的坏话。我选择沉默，工作需要的话才说，自己也步步为营，不会容易相信周围的人。我这个中层管理做得好累呀、啊，弟子这样断断续续的总是会不开心。我工作只为了糊口，没有以往的热忱。职场上没有信任和要好的知己，心里很累。师傅，弟子有好几个问题想请教您。贾小姐是否和我前世的姻缘？我现在经历的是不是我以前曾经伤害过她要承担的痛苦啊？我也为她点灯了。师傅，我还能做些什么呢？第二个问题是。弟子听到师傅的开示，说我们的基因可能应有忧郁症的基因。请问我的祖上会有患上忧郁症吗？我经历的这一些是因为我不够感恩吗？第三，哎，我自己觉得精神上的健康十分重要。从弟子的经历，我觉得一个人原本可以跨越这个病症。可是，当不开心的回忆又涌到记忆中，我们又要重新告诉自己要跨越，给自己正能量。这一切都在一念之间。我们认识了师傅，还知道怎么去帮自己。那些不认识师傅的，该怎么样去帮他们自己呢？这就是弟子对师傅给的题目的看法，祈请师傅指引我。嗯，新加坡的小猪。他的来信，其实是因为办公室职场的人际关系的烦恼引起的，嗯、引起了他的忧郁症。好、啊，我大概的总结一下吧。啊，首先是他因为搬家，上下班路途远了
，嗯，所以就其实会很疲劳，上下班。这个时间长嘛，很疲劳。我觉得是啊，大家其实很多人都会经历的，对，算是正常。城市里面都是这样的。但是更让他觉得心累的呢，是办公室人际关系的一种微妙的转化啊，因为他自己会觉得我是一个我行我素的人，还是挺有能力的啊。然后呢，也有一群新人新进办公室的人在他身边，那么他会觉得啊，我理所当然的应该照顾大家。他他也希望跟那些新人朋友们示好，想把大家拉在一起。嗯、可是没想到啊，办公室有位贾小姐，会来事儿。我们的俗语就叫会来事儿、嗯，感觉半路杀出个贾小姐的感觉。会来事儿，会做人吧、嗯？哎，就是人际关系搞得特别好。他、嗯、说起来，哎，给大家买买早餐，又跟老板的关系好，怎么这身边的新人都喜欢跟贾小姐在一起哈、嗯？慢慢的，他们老经常出去吃饭。都不叫上我，那心里好别扭啊，感觉在办公室被孤立了啊。时间一长就觉得、嗯，啊，怎么这么难受啊？就开始忧郁了。嗯，啊、我我这个还挺严重的呢。对，嗯、到了又要去看医生，是、啊、就是这样子。嗯，哦，就真病了。对，还真,真病了，真病了。嗯，嗯关键其实贾小姐并没有直白伤害她呀，没有，也没有说骂过她呀，没有。嗯。嗯，那这个，嗯、呃，我要多说了，我也会得罪咱们这位网友哈、嗯。这个我也不敢说。哎呦，他既然都写信来请请教师傅了，真的师傅、嗯、特别希望师傅能帮帮他。是，嗯，因为他没给我付钱，我说了他不一定信他。<笑>对，是这样子。嗯、哦。他他很可爱的哈，我们这位小猪、啊，他自己来猜想说，这位贾小姐是不是我前世姻缘之间会有结怨、嗯啊？这个不一定，还给他点了灯呢。嗯嗯，我如果从嫉妒的角度，与前世没啥关系啊，对不对？嗯，这我们经常我们的网友写信来，你咱们这次看一些电影、看剧的时候，有时候发现说哈、嗯，尤其是女士。说发现来一个又年轻又漂亮又会来事的小姑娘，哎呦，真是的，那简直来了一个瘟疫呀、啊！那就是眼中钉。我们作为中老年妇女，实在是抗议这种尤物到我们的办公室来出没，简直是个狐狸精在世，对不对？让人生气了。哎，中老年妇女非常一致抗议，但是老板很开心，对，对不对？对，哎。这小姑娘又年轻又聪明又会来事儿，对、啊，而且最后发现哈、啊，把其他中老年妇女也哄得很开心，对，可是就是我自己不开心，嗯、对，啊，我觉得是那个小姑娘的事儿，还是你自己的事儿了，对呢，嗯，我们小猪可以考虑一下，从江湖议论来说哈、啊嗯，这算不算吃醋啊？我觉得是是是吧？还是醋啊，吃酱油之类的，对对对不对、嗯？是你心中升起的烦恼。对，反过来想，嗯、如果小猪是一个很有魅力的人，又会来事儿、哦，又会讲话，长得又好、嗯，哎，你又喜欢跟那些年轻人跟他在一起，整天在一起卡拉 OK、嗯。小猪姐姐，我们今天晚上吃什么<笑>啊？新加坡又开了个什么餐厅，咱们一块去吧、嗯。他是不是会很享受这个过程呢？我想是的，嗯嗯、是。我现在他就觉得，哎，我是顺风顺水，哎，啊，独孤求败，是，来吧，谁来挑战我，嗯、是吧？那那个时候，他有没有感觉到办公室里还有一双忧郁的眼睛、嗯？他觉得他会觉得，嗨，他说那都是一些低级分子，嗯，啊，已经早被我忽略了，嗯，是，根本不是我的对手，对不对？嗯、他就比较有快感，啊，所以我觉得还是有一种，呃，一种竞争感。精神中的竞,竞争感，嗯,嗯，就觉得我是落败的，嗯，那我就不舒服。其实还有内心的隐约的一个潜台词，就是跟他比、嗯，被他比下去了吧？我觉得是。潜台词就是说还有长相问题，嗯，是吧？嗯，贾小姐长得是不是比我好看？嗯，因为女士，我觉得在乎美，世界更多了很多美，对不对？嗯，尤其是女士，那你自己觉得，一个是年龄大一些哈。第二个，如果我们的容貌不如贾小姐，啊，这我估计也这是很伤害的事儿，对不对？但是容貌和智慧不一样，对不对？对，智慧可以学来，从无知到有智慧，这是可以改变的。相貌，啊，就做半天手术几乎都没什么用。哦，最多，咱听说中国一个演员哈、啊，大腮帮子，噌噌聚聚聚聚了好几次。
是吧？像鞋垫儿似的，特别瘦，嗯、是吧？他现在想长也长不回来了，嗯、就你说大腮帮子可以锯，但是你整体的相貌没什么改变的，嗯、对不对？所以相貌不是通过学习可以改变的，对不对？所以只有智慧是可以改变的，嗯、哎。所以我觉得呢，我们这位网友叫啥来着？小猪，小猪哈，嗯、小猪，我觉得有点，我我我，反正我说话容易伤害人哈，嗯，我觉得有时候我们，呃，也在发现对方的，就是高明之处，啊，长处、优点，对不对？但只是说，呃，小猪少了一点，在发现自己的优点。如果你觉得自己觉得心里不快乐，是因为你觉得那个假小姐造成的，对不对？但你有没有发现，你身上所具备的优点是假小姐所没有的？对呀，讲的真好。嗯，但是如果没有的话，说我确实我怎么比，说我的智慧也好，我的沟通能力也好，我的外向相貌也好，都不如他，我觉得还是可以通过，比如说工作经验啊和知识是可以。让自己有一个一技之长嘛，对，对不对？比如说我智慧比较多，对,对不对？那那那那个贾小姐只是说年轻漂亮而已，对不对？嗯、哎，谁没年轻过呀、嗯？哎，我年轻可能比你也不差，说心里头有一种自我安慰感就可以了、嗯、啊、嗯。所以有的时候我们的对比哈、啊，对比的是拿自己的弱点去比对方的优势，比对方的优点，这是一个非常不划算的事情。就容易让自己有烦恼，啊，呃，我举一个不恰当的例子哈，这个猪总生猴子的气。你看《西游记》中不是猪和猴之间瓜葛最多吗？<笑>是，对不对？对。猪八戒总嫉妒孙悟空，是不是？本事大，是吧？你忽悠一下就窜跑了，是吧？哎，特别机灵，是吧？一个跟头十万八千里，一个猴子呢？猴子，我在一个视频上就逗一个猪。啊，呃，那这一猪还是野猪，挺厉害的。他就过去拽野猪尾巴，野猪过来也是想咬他，他一下窜到树枝上去，就是意思说你来，你来咬我呀。那野猪跳半天也够不着他，啊，完了之后猴子还不罢手，一会儿就揪猪耳朵，把那个野猪给气的呀。啊，最后老子搬家，野猪最后搬家了，给气的哈。对，你这个猪去嫉妒和羡慕猴子的这个本领哈。是没有必要，练死你，猪都赶不上猴的这个攀爬能力，对不对？猪永远追不上猴子的这个运行速度和灵巧的，嗯、这个没法练，这是天才，嗯、对不对、嗯？但是猪也有猪的特征啊，是不是、啊？每一种动物有它自己的优势在那里，嗯、物竞天择嘛，是。能留下来的生物一定有自己的优势，对，先要发现自己的优势，对，嗯。还有这位小猪还是他有很多优势的。你看他的家，他的条件，他自己说，人在新加坡，有很美好的家庭，有孩子，孩子都乖巧听话，父母双全，家庭和睦。现在还做到了中层管理。其实看看自己，应该是一个非常幸福的人生。嗯啊，就是比起贾小姐，我相信她拥有很多的。嗯，对，嗯，就但是呢，她。这个进行对比的这个那个点啊不对，拿自己的弱点比对方的优点，嗯啊，还有一个哈、啊，也就是当我们年龄越来越大之后哈、啊嗯，就不要从外向上和快乐感上去和年轻人去做对比，这是一个错误的对比，知道吗？这个对比是等于叫寻找痛苦的对比。你不管你有没有多大权势，今天你哪怕是女皇也好，女皇到了八十岁就是八十岁、嗯，不管是不是女皇，她一定是有八十岁的身材，对不对？对，八十岁的皱纹，你和十八岁的实在没法比。是，所以这个对比，那我觉得是自寻烦恼。所以朋友们不要用自己的这个弱势去对比对方的优势。对，对你这个尤其是女士来说哈，好吧？所以这叫自寻烦恼。
，这个不该有的一种思维方式。是，嗯。那小猪另外呢，还是挺羡慕这贾小姐，她的人缘特别好，哈、嗯啊，就是特别吸引其他的人了。嗯。但是呢，我觉得我们的小猪也很厉害，她、嗯、还升职了呢，做到了管理层，其实就说明她自己的工作能力和工作表现也得到了老板的肯定和赏识的。让你去管人呢、啊？对，中层领导呀、啊。是。对不对？嗯。但是这一点呢，他忽略了。他对应该在这个方面，他自己的工作业绩方面，再把他好好的夯实了，做强了，做大了，那真的是会别人也会很羡慕他，也会很敬佩他的。对，嗯，他并没有说他和这个贾小姐之间有明摆的争斗之类的啊、嗯嗯，他就是一方的对比产生的痛苦。嗯，他把对方已经假设为敌人。啊、对这个思维是就假设为敌人。嗯，当不管是来自于什么原因哈，当我们在我们的工作环境之中假设出一个和多个敌人的时候，痛苦就来了。嗯，哦，千万不要给同事之间假设为敌人。嗯嗯,嗯，对不对？因为你心有所想，必有所表现，对不对？嗯，所以你的面部肌肉表情。语言、语气、行为，一定会就是说，你是我的敌人、嗯，你是我的对手的感觉。嗯、对，你会表现出来的。融合了。那完了之后呢，有可能是两败俱伤啊。嗯。所以这个一定要小心哈、啊，不要假设用这种叫错误的心理，呃，就是想象出一个敌人来，嗯、千万不要这样做。好的，嗯、特别感恩师傅。所以其实小猪啊，只要本本分分的在公司里做好自己的工作。嗯哎，让自己的工作业绩更漂亮啊、呃，得到老板的继续的肯定，其实你会非常的快乐的哈、嗯。所以回顾到小小猪提出的三个问题是，他说：“师傅跟我贾小姐和我有前世的姻缘的这种纠葛，嗯、我们觉得哎没那么严重，都是今世的，哎、都是今世的，是自己心眼小。”好，第二点，祖上有没有患上忧郁症呢？跟老祖宗也没关系。你别问我呀，<笑>这个事儿哈、嗯，祖上有没有忧郁症的事儿，这个不一定，这要要查你的祖上，问你的长辈。好吧，这我怎么知道？嗯，是呢、嗯。对，好，所以其实啊，小猪的烦恼，师傅的这个一席话就能解开。最主要还是我们的认知和见地的问题。嗯，只要我们能够打开心胸，第一，不要进行错误的比较。第二，不要在办公室树立假想敌。其实啊，不光是办公室，就是在家庭里，我们也不要有假想敌、嗯，包括婆婆呀，或者是小姑子呀，或者是你一下子觉得不是那么融洽的家庭，这个家属成员都不要树立成假想敌。做好自己本分该做的事情，在家里就做好贤妻良母，在公司里就做好一个称职的忠诚管理者、嗯，你的生活是非常幸福的。嗯嗯。如果作为我现在说到“管理者”这个词哈、嗯，如果你在一个公司，在一个办公室也好哈，成为一个管理者或者中层管理者哈、嗯，如果你心中有了这样一种叫，我是觉得叫做假想和有点扭曲的，嗯，呃，对待了某个员工的时候哈，那你想你的行为会不会出现偏差？嗯，就对这个人的看法和工作态度。嗯嗯对他工作业绩的这个评比会不会出现偏差？会会、嗯，一定会吧？不公正了。没错了、嗯，你就会失去了公正的心哈。嗯、你慢慢就会呃让大家开始看你不顺眼了。嗯，因为你做事不公正。对。你作为这个管理层领导者来说的话，如果你说话是歪着的，一次大家不说，有几次的时候，大家就是你会慢慢失去了信用，大家不服你的。嗯、老板也更会发现的哈、嗯，所以要有一种叫清净而公正的心。嗯、如果不清净，就没有公正，知道吗？所以是你的心不清净，不是这个这个这个贾小姐有什么问题，而是自己的心不净，知道吗？你觉得自己被比下去了，你觉得从各个方面他是你的竞争对手，知道吗？所以假设出这样一个敌人，所以你心里有点乱了。所以，当你的心慌乱之后，心的杂事多了之后，痛苦就已经开始了。嗯，啊，我觉得这也是归为，嗯，贪嗔痴慢疑当中的一种。嗯，也是一种叫做因贪心而产生的担心。担心。嗯，或者叫嫉妒。
，嗯，嫉妒他的才能、才干、外向、年龄，嗯，知道吗？是，哎，这样一定会引发更多的麻烦，还要让自己痛苦，但最终一定会给那位贾小姐带来打击或冲击，嗯，最终两败俱伤。对，老板最终不知道把谁赶走哈、嗯，有这个风险在里头哈，嗯、所以，我再提醒，啊、呃，小朱的是，其实你忘记了你去工作的意义。我相信你的工作不是为了说自己闲着没没事才找个工作干，对不对？嗯、你工作去打工赚钱养家的，为为什么你开车一个半小时你还去上班呢？就说明还是带给你很多经济利益，你用来养家养孩子，对不对？是。你忘掉你工作的本质是什么了？嗯，是吧？嗯、你的工作就是去打工，赚钱养家，啊，而为了要让自己工作的更长久更好，希、嗯、希望你保持一个清静的心、嗯，才是一种有境界的心、嗯，啊，我相信你的魅力就会油然而生。嗯，啊、是的。咱们看英女皇年龄不小吧？哎，对，那多大的魅力啊！大家都是敬爱她的，对不对？对，对，所以年龄不是问题哈、嗯。可是你的心性就变得很重要。是啊，用一个包包容和开放的心哈、嗯，这样魅力是无穷的。嗯，感恩师傅，师傅讲的太好了，嗯嗯、谢谢。<笑>好的，那我们也是，还是给这位小猪送一个什么小礼物？好，我们来鼓励他吧。好，嗯。哎，我送他那个鸳鸯吧，哈。好，好、啊。嗯，韩国的木鸳鸯啊，真是特别吉祥哈、啊。嗯。会给你带来喜悦和好运的。嗯。新加坡水又多，鸳鸯去了如鱼得水哈、啊。太好了，收到。嗯、你看，增加魅力。好、嗯啊，小猪，祝你快乐哈、啊。好，收到，感恩师傅。嗯，好。那接下来再给师傅分享一位网友的来信，嗯、他的名字叫小月、嗯、啊好。好，他说：“感恩师傅提供给我这么一个宝贵的机会，让我尘封多年的心灵忧郁和疑惑找到一条疏通之路。弟子从小就有忧伤感，不分年龄段。其实小时候的我还是能歌善舞、活泼乖巧的。”但是却也有着与此很矛盾的一面，就是孤僻、忧伤。我自己对这种矛盾也很费解，希望能够得到师傅的开示。从我记事起，小时候乖巧懂事，没有给父母添麻烦，但是我却受不了家人对我发脾气。每一次受气后，心里特别难受。闷在心里，不吵不闹，只是默默地、悄悄躲在没有人知道的地方，暗暗地伤心流泪，而且心生沉重的自责，总是怪自己不好，惹爸爸生气。当时的那种心情特别压抑，甚至好像是沉在里面，几天都出不来，不想说话，就想一个人待着，感觉全世界都没有疼我的人，我渴望被理解。被安慰，感到很孤独。别人都是在享受无忧无虑的青少年时光，而我却在这美好的时光中把自己尘封了起来，不敢表现自己。哪怕自己有优秀的一面，我也不敢去表现。我不愿意主动与人交往，甚至后来都不敢见生人，对着别人不能够看他们的眼睛，心里很抵触，害怕。我还害怕老师对我的否定，我怀疑老师的每一个动作和眼神都是对自己的不认可。后来这种怀疑让我真的感受到是这样的。比如我犯了同样的错误，老师对我很严厉，对别的好学生就只是敷衍的批评一下，我当时的心里很受打击，更加自卑了。可是我又没有胆量和勇气去顶撞反抗。所以内心充满着压抑，我经常愁眉苦脸，心里难过。反正不是开开心心、快快乐乐的样子。母亲带我去看中医，医生号脉说我内心有气。那个时候我才上初中，小小年龄就这样了。这种阴郁的情绪一直伴随着我，看到身边的事物，我不禁感到悲伤。有好几次，我心里还默默地跟师傅提问：“我说师傅啊，人活着到底是为什么？”
当时我对着师傅的法相写下了一页对生命不解的种种疑惑和感慨。我记得那时是初中毕业，母亲有一次看到我写的话，黯然流泪，说我如此的小小年纪，怎么想的这么沉重？我爷爷懂得算命，他也说我命中带有这样的经历，会历时好几年莫名其妙的烦恼忧愁。其实别人也没有对我怎么样。那随着年龄的增长，我一直感觉我的人生旅途充满着孤独。终于步入了大学，开始了新的生活，告别惨淡的过去。我想要珍惜，想要改变。我就试着去交朋友，努力学习，可是现实还是不如人意。我感觉周围的同学、舍友跟我迥然不同，他们人云亦云的兴趣和习惯，我都不想介入和跟从。我所喜欢的、感兴趣的，别人会嗤之以鼻、冷嘲热讽，所以我独来独往。虽然有的时候我也会故作敷衍的群体而行，当时。我看不上周围同学千篇一律的浮躁和墨守成规的学习生活，我想要从中奋勇地脱离出来，不跟他们一起。我要走出不一样的人生。我后来得知有出国的工作项目，我就去参加了考试。我通过了考试，也通过了面试，最后只有我一个人通过，我又成了一个独行者。可是我珍惜着来之不易的机会。我故作勇敢地走上了一个人出国的道路，在来去到工作的地方，又只有我一个中国人，别的外国同事他们都有自己的势力。我的英文水平、工作经验不够好，很难服众，而且自己一个人居住在比较偏僻的地方，这样曾经淤积在内心的害怕、恐慌，在那个时候全都又泛滥开来了。日复一日，我感觉到了往常没有的忧郁，想的都是负面的，看不到前面的人生之路有什么希望。长时间一个人孤独在陌生的地方居住，又没有办法挣脱，那种感觉真的不是滋味。终于熬过了两年孤独的国外生活，我凭着这个经历得到了一个非常好的 offer， 在一个很好的公司，有很好的薪水。于是我又怀着。就是期待的心情去到了那里，可是到那里的境况又让我看到，是我一个中国人单枪匹马来到一个外国团队中，又是一波人面对一个人这样子的这种境遇。但是这一次还好，我没有上次那么害怕了，我就慢慢的让自己去适应新的工作环境。但是有高薪的工作，每日我的情绪还是忧伤的。我不知道我的生命将何去何从，我很迷茫。我这个工作好像也不是我想要的很有意义的人生目标。在我的工作中，我还经常会面对死亡的情况。我听闻佛菩萨的事迹，还有师父的课，我内心深处还是有一种忧伤在心底荡漾，思考生命的意义，感叹生命的无常、渺小和脆弱。这样生活中的那些琐碎小事，都是觉得那么的无聊，提不起兴趣。师傅，以上就是我从小到现在种种的忧伤、忧郁的状况。我真诚的希望得到师傅的指导与指引。感恩师傅，弟子小月。哎呦，我这个一路走来，<笑>怎么感觉从小就忧伤啊？嗯、对他有问题吗？你说没有问题，他就描述他这种感觉哈。他还是希望得到师傅的指引，哦，啊、嗯，就是他觉得他现在的人生没有意义，我觉得不太容易指引他，哦，不太容易哈，嗯，因为我在发现呢，他从小呢，呃，他就是就喜欢一个人，你看有几个点哈，嗯，哎，我说他就是一个个性比较孤独的人啊，比如第一个喜欢一个人，是，第二个呢不合群，嗯，他觉得。在他之外的那些朋友们哈，哎，好像都是议论特别俗的事儿。对对，因为这种俗，所以我讨厌。他也看不惯。看不惯，嗯，都不像我所追求的高雅。是。但是我追求的高雅和我喜欢那个事儿吧，别人也看不上。对，就。哎，不是一路人。那总的来说，就是和大众不是一路人。啊，是。那那这说明他是个奇才，嗯，比较比较孤僻奇特的人。对、嗯，是吧、嗯？从这种个性和表现上来说，是这是他的文章告诉我们的。嗯，对
。嗯，那还有呢？但他还算是挺优秀的，就是看就是在这样的情况下，他还。自己一个人考上了出国留学，因为他读书并不是很笨，对，对不对？啊、嗯，他也考上了去国外读书，对，又到国外工作，对。他说我又踏上了一个人的旅行，是吧？是，好像是一,个一个人的读书，一个人留学，嗯、还有一个人挑战群雄。啊、嗯，对对对，朋友，这不都是你自己找的吗？嗯，好像是他自己。还比较偏向喜欢这样一个他喜欢孤独、嗯，喜欢一个人睡觉，喜欢一个人旅行，喜欢一个人发呆，甚至喜欢一个人挑战，对不对？嗯，其实这正是他自己所追求的一种感觉哈。嗯，所以有很多朋友是这样子：当有一天你自己孤独寂寞到受不了了，你来求医问药，看心理医生，甚至找我这类人来咨询等等的，其实你忘了。这不正是你喜欢的一种生活方式吗？嗯，小月喜欢这写的这封信，我觉得他就是这种人，他没有想完全改变自己，他觉得大众是追求是俗的，而我又不俗，但是可是他走到现在的时候，他有一天回头看，说我到底为什么活着？我人生意义在哪里？那我的出路呢？是吧？就开始怀疑人生，对不对？嗯，所以他是自我欣赏。这种孤独感的，其实我个人也有点这种呃孤独感，但是我没有欣赏我自己。我孤独是因为我胆儿小，我觉得别人说的话吧，我和人家插不上话，人家开玩笑我也听不懂，哎，所以所以跟不上别人脑子。所以是不是像小月这种情形，嗯、如果他硬要强扭着自己的个性跟别人处在一起，兴许更难受内心。就从对。难不难受角度来说的话，嗯、就刻意应付别人是很累的啊。对，他等于在扭曲着自己嘛。对呀。可是孤独着自己，正是他享受的那种感觉。所以就享受孤独吧。对呀、嗯，所以他没有求救的意思啊。嗯他。他总是说他忧伤，就是他是不是还是渴望快乐呢？如果他快乐了还麻烦，就不是小月了。哦。你起的这名。就是小月,月，你太阳和月亮就是一个阴一个阳，你本身起了个阴性的名字，牛是女的，双阴合璧，是不是啊？那本来就是阴到家了，嗯，就是这种个性哈。哪怕今天起了一个代号给我，可是你起了叫小月，为什么不小小太阳呢？嗯，像是可以可以啊，对不对？嗯,嗯啊，一朵小黄花也可以啊，嗯嗯，对吧？你起了就是个阴性的名字，再加上你这个个性的表达。你确实是个性非常内向的，你是而且还是喜欢这种孤独的感觉，是孤独一个人的生活方式。这样的家他孤独到什么程度啊？哈，他长大一定离开父母，因为你是个孤独的人，命中注定你就享受这份孤独。转化一下心态哈、嗯，就是觉得这个独自一个人在外面的话，我还是觉得很多网友会羡慕他，因为这个孩子还是挺顺利的，在求职的路上，嗯、啊，包括上大学，包括出国留学，包括找工作，嗯、他又找到一个国外的高薪的这样的一个工作，嗯、应该算是挺顺利的了啊。所以，如果我们小月月他换一种思路，换一种念头想，哎，这。既然我也不跟大家那么合群，与其别扭着自己，那我就享受自己独自一个人吧。嗯，但是就不要忧伤，就快乐的独自一个人的生活。就就是很多单身也能够做一个快乐的单身的，就是这样子。嗯，啊、那我就开始问你们哈，咱做个就心理调查、嗯、啊，不希望了解你生活的背景哈、嗯，就说我自己吧，其实。你看，其实我们从有了这个直播这件事之后，哈，嗯、呃，就就变成你的工作，呃，就更多了一些，修炼少了一些，那么一个人待着修行的时间也少了，哈。但是有时候忙碌一大天之后呢，我特别渴望回到晚上回到我那个住所里头，哈，呃，冲个澡，完了穿的轻、比较宽松的衣服，啊。嗯，有时候翘个二郎腿，翘到桌子上，或者翘到天花板上，是吧？嗯，你就是你不，因为没有别人，而且这个时候，包括你所爱的人也没有，知道吗？连狗都没有，没有生命看见你在干啥，你能完全就完全放松，你的放松的感觉从心里哈到身体上
，你的动作都是想怎样怎样的，就是这样，完全让自己处于极度放松的状态，你才能够重新充电和缓解。就像你一个电动车啊，你这时候要充电了，你的充电方式就是洗完澡之后，啊，你的动作是自由的。还有的时候你想喝茶喝点茶，想喝咖啡喝咖啡，啊。嗯，听首歌啊，听首歌儿。女人贴上十来个面膜是吧？老娘有钱怕什么，是吧？再听个自己喜欢的歌曲哈，就完全让自己放松。当然，咱说高雅一点，说哎，我在禅修，对不对？我喜欢做我现在该做的那种清静而高雅的这个行为。这些我告诉你，笼统加起来都是充电，包括去做八卦。包括去健身房，包括去海边散步、树林散步，这都是在充电。哪怕一个人，嗯、就是要非得一个人。好的。就是两个以上，一个以上，嗯，就不对了。嗯。知道吗？这个，那那你们呢？有的感觉，光是我是我自己的感觉，你你呢？非常享受师傅描述的这个、嗯、这种场景。我现在一描述，你也觉得对吧？对，很对，对,对,对吧？<笑>我的腿放到哪，谁管得着啊？<笑>就没人看见，<笑>对不对？是。你比如说，咱们一起开会的时候，<笑>你女人，你有个坐的姿势啊、嗯呃，说话姿势啊、嗯呃，整个身材的姿势，对不对？对你其实是有所顾忌。对对对。你的有所顾忌就会紧张。会紧张，对吧？嗯、是。尤其是说见领导啊，呃，检察官来了，呃，这这种时候你就又紧张，紧张的不得了，对不对？紧张就会累。嗯。先不要说干活累不累。这个工作压力大不大？光紧张本身就是疲劳的，就让你紧了之后，身体整个到从精神到身体哈，整个都是紧张之后就特别消耗能量，对吧？所以你自己回到你那个住房之后，你的动作行为甚至是啊唱歌啥的，没有人听的时候，反而你是放松的，知道吗？反而当人多了要听的时候，你觉得总不如我洗澡的那一嗓子那么好听，对不对？没错，你发现这点了吧？是是。屋里我相信你自己在干啥的时候，你哼着邓丽君的歌，咋是这么像邓丽君？比邓丽君的还好听，对不对？嗯。等过年的时候一唱，是说，嗨，还不如我大爷唱的好听，对不对？就怕在那个，因为紧张了嘛。真的。嗯，那昆提有这感觉吗？有。你同意这种感觉吧？我特别同意。那你有这么做过吗？呃，我经常在家高歌，<笑>尤其是没有人的时候，没有人的时候方便啊，在拿半瓶啤酒是吧？<笑>对,<笑>对，所以其实有的是一个人相处，就是做一些自己喜欢做的事情，还是很愉悦的，是啊、嗯，最重要是放松的，对对，先说放松，再谈质量，对不对？对，对先放松了心情之后，啊、我跟你说，放松的本身哈，嗯、一个是。把今天、昨天的那些凡尘，身上那种积累的那种尘土、疲劳、烦恼，哈、嗯，你放松的时候，它就消失了。是。同时，消失的过去的疲劳，而充充满了明天的电能。是。是这样的，哎，所以这是个很好的方法。嗯。所以，难道我们这是一种孤独的行为吗？不是，不是，我们是独处、享受。<笑>就算是。比如说，你们先生多爱你，对不对？今天他在跟前的时候，你是不是收敛着点啊？啊，那得得顾及别人的感受的，对吧？你吼一嗓子，把人吓病了，怎么弄？啊、真的，真的。对，不敢乱吼，对不对？是。哎，还不敢乱说话，还不敢随便骂人，是吧？嗯。哎，还不能放自己喜欢的歌曲，人家喜不喜欢？对。你有的时候你是发现哈，真结了婚之后，你放一个你喜欢的曲子，人家说。你老公说：“能不能放个高雅的？”<笑>就是这样，对不对？你看，你顾及到有别人的感受的时候，你就不放松，嗯、对不对、嗯？知道了哈、嗯。所以一个人的时候，实际上他是叫自在的、嗯，但是总选择一个人的自在，就不合群。嗯嗯、对不对、嗯？对。那今天如果小月写的这封信。因为他，我没看到他有问题问我呀。嗯。啊，他是希望指导吗？是。如果没有希望指导的话，他可能享受孤独的感觉。对。能享受孤独的是豪杰。王者。是王者风范才能享受孤独。真的。知道吗？嗯。一个人在屋里，一个人在月光下散步，一个人高歌，一个人喝酒，一个人打坐，一个人吃饭。
，而享受一个人的这种感觉的时候，通常都是王者。王者不是死亡的王哈、嗯，是王王老王的王哈。嗯、哎，大王，大王，小王，嗯、就这个概念哈、嗯，是王者皇帝的风范，他是这样。但是我们要有王者的心。对不对？王者要征服天下，统治万民，可是我就要排除万民。少说废话，我看见人我就受不了，看见人的味道我就受不了，听到人说话受不了，听到孩子哭我更受不了。你不是王者，就变成死亡的王者，知道吗？而是这叫孤苦伶仃之相。所以我们要把这个王者的这种孤独的。霸王之相，哈，不要变成了死亡的、排斥的，是不是啊？灭绝的，啊，什么我都不能进入到心，我排斥一切，我讨厌一切，这个就是叫灭亡灭绝之相，啊，所以我们一定哈，这从这种的孤独灭亡感，要回归一种容纳、包容、宽容、接受的感觉。啊、哦，这样才是真正的王者之相，嗯，是吧？叫适当的孤独，适当的孤独充满了电之后，哎，能够更好的工作，更好的交朋友，更好的面对家人。对对对，嗯，帮助他人，说的太好了，<笑>真的是一天下来好不容易有一点清净的时光。嗯嗯，相信小月应该听懂了。嗯，嗯对，嗯，所以享受孤独，不要抱怨孤独。对，但是如果人哈，咱们说的人类就是人类存活的这个环境，我提醒朋友哈，我个人孤陋寡闻的思维方式，我认为是人类社会。为什么叫人类社会呢？人是离不开社会和朋友的。对，无论你的个性是否孤独和享受孤独。但是，请问你搬家的时候，你喜欢孤独的搬家吗？不喜欢，有人帮一把，嗯，一个人很难搬家，而且每次搬家的时候，觉得离开了、嗯、还是会有一些这种凋零感。啊，搬完家之后呢？嗯，哎呀，人家有朋友聚在一起聊聊天，讲讲家乡的事情，讲讲小时候儿时的事情、嗯，讲讲家乡的方言，多放松，多愉快，对不对？啊？与朋友共乐乐才非常快乐，对不对？哎，这多好啊！所以，当你没有朋友的时候，其实你是寸步难行啊。对。啊，我爹说：“多个朋友多条道啊。”是。啊，多个仇人多堵墙啊，对不对？所以，我们为了让我们生活的更好，我们也是广交朋友。是。对不对啊？还要心胸豁达，要改变自己，说。白天晚上我都要享受孤独的话，这就叫那种偏颇了，灭绝的气息就产生了哈，这就进入了叫病态思维方式。嗯，嗯，说完了。哦，我也是祝愿小月应该是个女孩子吧，嗯、女孩子、哦，所以我还是祝愿她哈，能够在异国他乡还能够找到自己心仪的。另一半哈、嗯哦，对，要要真好，真是大大方方的和异性交往哈、嗯，能够交一男女朋友啊，多交些朋友，对、嗯，交成家呀，嗯、都是很好的啊、嗯。小月，嗯，咱们也给一个小月一个幸福的礼物，来做他祝福吧。嗯，我给他一个带能量的啊，咱们这个红色的红色的，嗯，红色啊，药师佛提携山啊。嗯对非常的美，让小月月穿上之后哈、嗯，带有药师佛的阳光的能量哈、嗯，让你的脸上露出阳光的灿烂哈、嗯。收到。对，你小月这个名字其实挺美的，我都喜欢月亮哈、嗯。但是我喜欢的月亮不是孤独的清高，而是温暖的、柔和的、柔美的月光。我经常沐浴在月光下，哈，我特别经常是仰着头仰望那个月光带我的那种舒适的沐浴的感觉，哈，所以那不是孤独，而是温柔，对不对？是。所以把这个孤独的感觉改一下，哈。对，像老子所说，像水一样润万物，哈，而立苍生，这样的阴柔之美
这才是真正的美哈、啊，叫做大美啊、嗯。所以呢，希望小月哈、啊、能变成那个温柔的、美美的圆月。嗯、收到，感恩师,师傅。好，嗯，好，接下来是我们的网友小福，他也是特别想向师傅请教的是：我能走出沙漠吗？哇，今天我们这个这些网友们也真的是比较的重量级哈，嗯，看来还是心内心比较的干涸。慈悲尊贵的师傅您好，看到师傅的提问，你快乐吗？我在心中回答：很多年来我一直不快乐。从小到大，我一直追寻着幸福，向往着快乐。可快乐的感觉在我的人生中却那么的稀有罕见。回想起童年的我，是一个聪明伶俐、成绩优异、人见人爱、呼朋引伴的快乐小孩。可大概十岁之后，快乐的时刻越来越少。而紧随其后的，往往是长期的不顺利、打击、痛苦、压抑、无处诉说的恐惧。从初中到大学期间，是我人生中精神最黑暗的时期。我是单身家庭，来自母亲的高标准和严苛的教育，令我无法喘息，学业的压力也与日俱增。从十二岁起，只要压力过大，我就爆发忧郁症。感觉自己头顶有一片沉甸甸的乌云，整个世界都是灰蒙蒙的，心中还有无比的罪恶感和无尽的空虚。我拼尽全力考上了全省最好的高中，本以为可以摆脱沉重的精神压力，哪知道进入高中面临的是比初中还要繁重多少倍的学业。我觉得自己的身体被掏空，一点劲都使不出来。我拖着疲惫的身体，每天光是起床就费了九牛二虎之力，勉强支撑着学业，浑浑噩噩地看手机打发时间，数着日子盼来了高中毕业，又数着日子盼来了大学毕业。大学毕业之后，我找到了心仪的工作，遇到了能聆听我心事的朋友。过上了一段没心没肺的快乐日子，可惜好景不长，因为我身体能量实在不足，越来越撑不起工作的强度，我开始疲惫不堪，产生负面情绪，因为很小的事情抱怨，最后身体彻底垮掉，因病离职，回家休养。因为身体长期的透支，我的能量十分匮乏，承受力差，每一点细小的变化。例如阴郁的天气、路人大声的喧哗、卡痰的声音、播放器里吵闹的舞曲、装修的噪音、地上随处可见的狗大便，都能引发我身心的难过和不适。每一天都和这些小细节的斗争，令我身心俱疲。所以，看似平静的生活，我却依然快乐不起来。我在想，这就是我想要的生活吗？我觉得不是。不甘心三个字刻在我的骨子里。我想做一个健康快乐的人，我还想做一个慈悲的人，去利益众生。可是这么多年过来，我的身体离真正的健康还有很远的距离。跟着师傅的直播课程学习和修炼，认识到了疾病的背后还有更多看不见的因素，比如功德与业力。这让我觉得。不努力一定没出路，但是努力了，我却不知何时才能达到想要的结果。当我遇到快乐的事情发生时，却不敢快乐，总觉得自己不配。第一反应是把快乐的本能压制住，脑袋里飞速的转动。快乐之后又是痛苦吧？那我还是悠着点吧，我宁可少快乐一点，也不愿意承受更多的痛苦。因此，整个人处在一种麻木的平静状态之中，什么也不敢追求，不敢向往，只是默默忍受着生活中一切以及一成不变的每一天。我闭上眼，脑海中出现一个画面：一个背着大行囊的沙漠中行走多年的旅人，风尘仆仆，嘴唇干裂，干裂，面无表情。闷头只顾着赶路，不知何为饥饿，何为干渴，更不知何为痛苦
，何为快乐？这个时候，有人拦住了这位旅人，问他想不想走出沙漠，回到绿洲。旅人的眼睛闪出一点神采，嗫嚅着问来人：“真，真的吗？”当看到对方无法给出确切的答案时，旅人眼中的神采迅速暗淡下去，重新变回。面无表情，目光盯着脚下，在沙漠中继续专注赶路。我觉得沙漠旅人的状态就是我的生活真实写照。最后，我想鼓起最大的勇气，请问师傅：我怎样才能走出沙漠，回到绿洲？怎样做才能让自己变得健康快乐？以上就是我对“你快乐吗”这个问题的思考。听到师傅说自己也会忧伤，我很意外。祝福师傅，祝福所有人都与快乐同行，与幸福相伴。顶礼，感恩大慈大悲尊贵的师傅。对我们这一位小福哈，小福朋友他也是从小的时候哈，十几岁的时候、嗯，说是因为单亲家庭，母亲可能对于学业要求有一些高了、嗯、啊。对。然后就是因为这样的压力，就开始有了忧郁症的爆发。嗯，这一爆发就一发不可收拾了。嗯，啊，就这么持续的说是撑着这个虚弱的身体，一直撑到了中学毕业、大学毕业，找到工作，最后实在撑不下去了，最后就在家养病了，离开工作了。嗯，这样的一个状态。那这样的状态下，他就描述自己啊，觉得。都不敢享受快乐，每一天微小生活中微小的事情都会让他很有情绪。嗯嗯，他这个种，我觉得他很有可能是有这个比较显象的忧郁基因，他上代人中的基因，比如说爸妈为什么离婚呢、啊？嗯，有这个基因在里头啊。那么几乎所有的父母亲哈。都是想方设法，你说逼迫也好，引导也好，打骂也好，就让我们多读书，对不对？因为知识就是力量嘛。对。哎，我们所有的父母，不管他有没有努力读书，但是他长到成年之后，确实发现了这个秘密。啊，唯有读书读到一定的高度，你才可能有了人生更多的选择和出路嘛。这是个现实问题，对不对？比如你读书的很少，你就业的时候。就今天，你想，你今天在，呃，稍稍发达一点的国家，包括落后的国家，说你没有读过大学，你能找上什么工作？几乎都没人要，对不对？对读大学都很难找，现在。对，就大学毕业都找不着工作，嗯、对,对不对、嗯？你大学当中学那个科目不太好，都找不到工作、嗯，就是很艰难。是。那你不好好读书呢？孩子们都贪玩嘛，对不对？父母亲不是诱逼带劝的，这个来，来来哄着你去读书的话，不给你这个压力的话，你会自觉读吗？嗯。哎，所以我们这个网友叫啥来着？小福。小福哈、嗯，小福呢，他自己呢，可能他的身体也不太好。嗯。但是他在这种被动的压迫下哈，往前努力前行的时候啊，他这个被动感太强烈了。对。他自己也是承认自己身体能量特别的不足，嗯，嗯，已经健康的岌岌可危。对呀、啊，嗯，但是最重要的，他那个精神状态当中哈，嗯，他可能就一直，他是特别确定的觉得，就是妈妈逼着我在读，对，而我自己不想读，对不对？所以我这睡一觉不是说少于八个小时我就受不了，哎，有些因为身体弱就是这样，嗯，啊，吃的又不够好。但是考试这个压力又来了，父母逼着你读的时候呢，哎，他就受不了了，哎，那么又没有，尤其是单亲家庭哈，他没有一个像比如说多一个爸爸来安慰他几句啊，是不是让他心理上放松一下？他至少缺了，缺少了一些这些东西，这变成他和妈妈之间说出来的话就没有一个中间人有一个调节和缓解。这种冲击的这种这么一个缓解带，就没有这个东西，所以中间少了弹性，就变成必然，你必须这样做。那有些父母就是怕孩子落后了嘛，所以逼迫着读。我觉得妈妈并没有错误，可是小福呢，自己身体本来能量就差
，哎，再加上他没有把妈妈逼迫读书的感觉化为自己努力的本能的感觉，他没有转化过来，所以一直就是我在为你读，如果你不逼我读，我才不读，他是这样一种思维，所以很勉强，绝对非常痛苦的念完了大学，等念完大学之后。就是他，他的能量就释放完了。嗯，就是说，为什么看见了美丽的色彩和阳光之后，我反而觉得有一种悲凉的感觉呢？正是这样子。对，嗯，其实他就是没有再多想一层哈。如果不是妈妈这样逼迫，他如果没有考上大学。啊，如果就是面对的是很难找到工作，而且有可能是非常低级一点的工作、嗯，后面的生活可能更让他不如意的话，他是不是那个时候还希望跟妈妈说，你为什么当时不对我严格要求一点，能够让我考上大学呢？有时候我们的觉悟哈、嗯，有时候当我们觉悟的时候，也正是我们失去最好的时候。嗯，比如说父母亲都离开了他了，他可能就觉悟了。但是觉悟了之后，那么该爱的也不再爱了，就失去了。是是，知道吗？是。所以像古人说哈，失去方觉珍贵哈。是。啊，拥有总觉烦恼，这你总说我。对。就是这样。对，我还记得，嗯，我的母亲哈，就是他们那一辈里面，就是那个年代大学生不多的嘛，嗯、然后就是跟他同龄的一位，我们叫。大姨的、嗯，就是他就说，他说我特别感谢我父亲打了我一巴掌，嗯、哎呀，我们都听了吓一跳，怎么了？他说那个时候也是要高考的时候嘛，他也会觉得算了，就是我们就是普通人家，我们不去上大学，嗯、我们就去读个一般的学校，呃，就是找工作更重要啊，挣钱更重要、嗯。结果他父亲就打了他一巴掌，他就当时就。大哭啊！他说：“我从小长大没有被父亲这么打过，他怎么对我这么凶？差点就说你是不是我亲爹了哈！但是就是因为父亲这样严厉的一巴掌，他就逼着他去考了大学。后来他考上了，嗯、那个时候的一个大学生出来，立刻都是啊，就有工作，哎，就有工作，有好工作，有技术干啊，都是提干什么、嗯、都是要挑大学生提干、嗯，所以他就享受到了非常好的福利了这类。”后来等他自己长大成家了以后，他说：“哎呦，我这一辈子最感谢的就是我爸爸打我的那一巴掌。”嗯，他说：“如果爸爸不打我这一巴掌，嗯、我可能就是一个普通的工人。嗯”嗯，是。这说回小福哈，嗯，那么他的这个情况呢，第一个证明他的身体确实不太好。嗯，啊，第二个呢，他的精神哈压力非常大。嗯，我觉得我综合判断一下。因为他只是给我们写了这封信哈、嗯，我们在这么一个有限的这个内容上来判断他，其实也不容易、嗯。所以光从这个信件的内容上来判断来说呢，我觉得小福其实是没有看到人生的方向。嗯，比如那个沙漠的想象，正是他精神中的一种枯萎，或者是精神中所没有看到他的人生方向的追求。没有希望的感觉。对，她、嗯、已经是一个成年的大姑娘了哈。是。当你如果没有一个人生努力的方向，便会失去能量，哦、会失去所有的动力、嗯，就变成说看到美好的，我也觉得发愁，嗯、啊，看到幸福的，我就要流眼泪，嗯、啊，因为他看不到绿洲，会怀疑一切、嗯。对。这说明什么呢？小福。你还没有成功过，你从来没有感受到通过自己努力而获得了一种能力的被肯定感。他没有获得过被肯定感，所以他，你正好又病倒了，又去回家休假，对不对？所以他看不到人生未来的绿洲和幸福快乐。他都连这个奢望的想象他都没有。那我觉得这个人生太苦了，但是解决这样的人生，其实又特别的简单，特别简单。你只要努力去工作，你等你你挣回来第一次拿回家的工资，给妈妈花一花，买个礼物的时候，或者给自己买个漂亮的裙子的时候，说我其实是很能干的。是，你没有病。你是心理上假设自己是个病人，你假设自己呼吸困难
，假设自己两腿无力，最后弄假成真，练虚还实了。就把自己从想成一个病人，再真变成一个病人，因为你没有生命中的追求，所以你哪来生命的动力呀、啊？小福是这样子的，如果你听懂了我的话，你开始找工作去上班吧，请你能够孝敬和赡养你的母亲好吗？这是你的责任。如果真把这件事当成责任，你立刻就好了。你没有病，都是自己想象出来的，这就是我给你的一个总结和建议哈。嗯，感恩师傅，感恩师傅。嗯，我们也给小福送一部分礼物。好，嗯，他不是渴望沙漠和绿洲吗？我给你个骆驼。嗯，好的。啊，这边走出沙漠，走向绿洲。这是这是这是我们做的这个，呃，陶瓷。加粘了金色黄米的骆驼哈，师傅亲手做。哎，希望你的未来哈，啊、呃，能够欣赏绿洲，而能够呢，就纵观天下哈，获得幸福与快乐哈。小福，嗯，感恩师傅。嗯，哎呀，这个在心灵中哈。昆婷，你想说啥？<笑>没有，我就是听到这几个故事，感觉真的每一位，嗯，嗯就是每一位分享者他们的这种心路历程，都特别的不一样哈。就是每个人的心情和情绪的这样的变化，嗯、怎么样会一步一步走到了那样的一个结果？嗯，所以也是特别渴望师傅能够给大家在这方面能够再进一步的指导，怎么样来搞。更好的把控我们的情绪，嗯，好，就是我觉得哈，我们现在来学习，来学习这个心灵方面的，就是嗯、呃，与精神与情绪相关的这样的一个知识哈，其实我觉得比忧郁症更重要，啊，就是我们来学习认识自己的情绪的波动与变化。你看，我们一开始哈。呃，上一相克两位小朋友给大家用图解呀，用科学的知识也给大家介绍了。我觉得这是对的，非常真实哈。在听到这几个来信与故事案例，啊，就让我想起来，我觉得我们应该学习哈，开始学习去发现自己的情绪的波动，而尤其是说，你看，我发现我情绪起来了。尤其是怒火，啊，喜欢发怒的人哈，容易发怒的人，肝火旺的人，你一定要注意。哎，我听到不令我不快乐的语言内容和行为，我的情绪已经产生了。你像一个外人一样，来发现了你这个真人，有了情绪了，这时候赶快就就像自己有一个。天眼一样在观察着自己，哎，他有情绪了，啊、嗯，注意哈，情绪来了要降下去哦，就开始不但观察，还学会控制好自己的情绪，怎么控制呢？先发现自己的情绪。大家说，这是不是很有功夫才能发现？不用，现在听我讲，就开始有了这个能力了。人每个人都有分身的方法。听我今天讲完，我们就开始学会，能够注意、观察，成情情绪已经产生了。这是第第一个，第一个层次。那么第二个层次，要学会让自己消火。啊，我现在说情绪不光是怒气，不光是暴躁。情绪变成忧郁了，说看的美都不是美了，看山不是山，看水不是水，对不对？看的美的根本不叫美，那叫厌恶，这又是一种负面的，叫忧郁的情绪，自闭的情绪，知道吗？这都是情绪来了。说当我在这个的时候，觉得明明我吃的挺好，弄得挺饱，而且没有病，没有灾的，明明能量充足，我怎么听人讲了个悲伤的故事，我立刻觉得人生失去光彩的感觉。两眼立刻无神
，我们的心立刻就觉察到情绪来了，忧郁的情绪来了，要提醒自己，发现自己，怎么办呢？还要对峙它，怎么对峙呢？比如说，各国人、各种年龄层的人都使用不同的方法，对不对？所以，比如说我们火燥的情绪来的时候呢，我们一定要学着看到有绿色的、绿色的。或者水的东西，从那河边、海边，呃，绿草地，你在那看一看，玩一玩，你比如在草草草上坐一坐，对不对？摸摸小草，聊聊天啊，河边坐一坐，呼吸一下河边、水边的那种美好的那种多多了那个那种氧气的这个能量的这个气息之后，你的心情立刻改变，因为这个环境可以改变心境啊，至少是可以影响心境的，对不对？就是这样子，所以先用方法来进行调整自己的情绪的这种叫嗯波动感。呃，燥了要这样子，那这忧郁感呢？比如说找些笑话啊，啊，哼一个自己想象中、印象之中、哎、哪一首歌让自己快乐？现在又有手机，对不对？立刻查那首歌，你喜欢的歌哈，最好存在你手机里头。你是找歌曲，立刻找到你最喜欢那首歌，一播放歌听一听，是没人还可以跟着歌跳个舞，舞动两下子，哎，立刻忧郁的情绪就走了，就消失了。要学会发现，还要学会调整，还甚至是说这个还不行，尤其怒火真的上来了之后，说他骂我，所以我就要打他。在这个时候，还要有另外一个东西可以控制情绪，叫做因果。他骂你，你打他，骂你不犯法，但是打人是犯法的，对不对？那打死人更你可能会被枪毙的，对不对？你会受到这个牢狱之灾的惩罚，甚至是被杀头。哎，所以懂得因果的时候呢，就学会更懂得了说，说哦，原来恶果是这么强大的，对不对？但是我命都没了，那怎么办呢？哎，所以要学会调整自己的情绪，让情绪回归于平静。啊，和清清净之道，在我们禅学和佛门，其实从根本上正是研究这个问题。释迦牟尼佛，他去修行和去传法，给大家讲课，修的是什么？讲的是什么呢？就是。对抗和消灭烦恼，是这样子的。它和中国道教的修仙还不同，是吧？等有一天，我长上翱翔的翅膀，像大鸟一样，去云游世界，去到天宫住一住，与天地日月齐寿，是吧？这是道教的最高的一种追求。而佛学中的这个，他追求的那个内容是什么呢？就是灭烦恼。而不追求绝对的长寿啊，云游世界呀、啊，啊，相信真主啊，等等的不一样，他是相信自己。怎么叫相信自己呢？就是因为人有人的共性啊，对不对？人有人的共性。比如现在卖汽车，没有几个人讨厌汽车，对不对？最终都是买车，从害怕车到最后不得已不买车，最后又喜欢车，对不对？比如女人都喜欢穿裙子啊。差不多，多数女人都喜欢穿裙子，就是这人类是有人类的共性的，所以烦恼哈，人和人的长相略有不同，烦恼基本相似，啊，所以呢，在佛学禅法之中，其实主要就是研究人烦恼是怎么升起的，那么之后我们应该去怎么样去对治它，啊。让我想起来哈，中国有一个大宗派，就是禅宗的祖师，达摩祖师从印度来，是不是啊？一千几百年前哈，哎、嗯，不是一千五还是一千七百年前，达摩祖师从印度啊，这个坐大船啊，到了中国来弘扬佛法，弘扬禅学啊，也是。走了好大一圈留下了很多神圣的足迹
啊，他是很厉害的，很有很有道行啊，很有法力，很有智慧啊。云游几年之后，他到了中国最内陆中央的地方，中原地区，今天的河南省，有个少林寺很出名嘛。少林寺背后的大山就叫嵩山。那个时候，少林寺并不出名，但是嵩山是中国五岳之中的最中央的那座山，其实很重要。也赶巧了，他就跑到这个嵩山。但他在这个山上发现了一个洞，他就在里头打坐。这个洞是天然的哈，现在就叫达摩洞，就达摩祖师在里头这个闭关打坐。冬天呢？那个时候天气比较寒冷啊，那个大雪啊，三尺厚，就是一米深呐、啊。哎，他做了很很很很多天都没有啊，走出禅境嘛，一直闭眼睛在那打坐，呃，不吃不喝，啊。那么有一位修行人，就是一位出家的师傅，他叫慧可，啊，也是听说来自于东。这个印度的一位大师就是达摩，在这里闭关打坐，啊，那时候这种专修禅法的还不多，啊，那慧可呢就慕名而来，啊，就跪在这个外面的雪地里头，就是希望能够拜师，能够求得学习呀、啊，希望能传授这个禅法和佛法，嗯，等了三天以上。等了三天以上，终于等到达摩祖师稍稍睁开他的佛眼，一看，哎，一个和尚跪在我的洞口外头，就是问他，嗯、哎，你你有什么事啊？跪在那儿，嗯，我是在假设哈，我们找原来的文字那是无聊的，只能我们记住这个经典的内容就好了。你有什么事吗？你在那跪着，你还跪三天了。说，求你呢，帮我安我的心，我心不安呐。啊，一开始，其实在这个之前哈，我再补充一点哈，在给他对话之前，达摩不给他对话，说我要求佛法，说嗯，我不收徒弟，我想解解心中的痛苦，说我不会。啊、嗯，这这问来问去就是不说，这个慧可呢，也真是有种，啊，这个脾气也贼大，掏出刀子来就把自己手臂，呃，就给割了。我估计哈，都叫达摩祖师给逼的。怎么逼的呢？你想拜师，拜师有什么礼物吗？先说些俗的，啊，拿块肉也行啊，带个金花火腿也可以啊。火腿没有，割破倒有一只，咔一刀。就把手臂给割下来了，所以你说慧可这个个性，对吧？你有一只，一共有几只火腿可以割呀？对不对？就把这个手臂给割下来了，献上去，说这有礼物。说这，哎呀，我忘了说了，我吃素啊。那，那既然这么真心求法，这个咱们说，那就咱们就说说看吧。你有什么事你就说，就是我心不安啊，我都不知道怎么天天那么慌乱的慌，那么难受，那么绞的慌。那就让我很烦呐、啊，晚上睡不好，啊，白天没精神，人生没追求，啊，做事没动力，吃啥啥不香，说我这可怎么活呀？哦，这达摩祖说这是小事儿，说那怎么办？你把心拿来，我给你安。这中国人这个时候讲的心是什么呢？这我们要解释一下。中国古人认为说的心，就是我们现在说的意识，就是意识，就是精神体，是这样的，而并不是心脏这个实体，也不是大脑这个实体，就是你的意识。那你们知道，你说这个意识是来自于心脏还是来自于大脑啊？应该是来自于脑那种意念啊，意识，嗯，我觉得是来自于脚。嗯<笑>，不知道来自于哪儿，对吧？你凭什么说是来自于脑呢？嗯，不是没法见证嘛，对不对？啊、他往发出个文字电波来，不是你没看见吗？你怎么知道不是心呢？但只是说用了这个词
，用了这个词。就我查了查，西方人也那时候也叫心，比如你心眼多，伤到我的心了，是吧？英文歌就 breaking my heart， 是吧？就是我的心受伤了，是吧？还是心，心不就是精神中受伤了吗？对不对？还是所以东方人、西方人都是把这个意识称为心。这只是这么称呼就完了哈。所以呢，我心不安，你请你帮我安我的心好吗？你看天天那么乱，深受折磨。祖师就说：“好啊，这容易，把心拿来，我帮你安。”这一下就把慧可给难住了，寻不到心呢、啊，你心都没有心。那哪来的不安呢、啊？其实潜台词在这里，对不对？哦，寻不到心了、啊。达摩祖师说：“其实我已经把你的心安好了。”你看看，白弄个胳膊出去。要心心不安，我你让心拿过来，我帮你安。说我找不到心，说我帮你安好了。这根本是俩疯子对话。就是哎，我的。意识，你说给我安好了，这家伙收学费的话，这他是大骗子啊！我是精神中的一种不安，你说给我安好了，有这种骗子吗？那太能骗人了。如果从普通人来说的话，对不对？那我在思考哈，这个心安与不安，我曾经讲过一个小故事，啊、哦。看看能不能与这个事儿相吻合哈？记得我讲过，哎，有一家，有一家人生两个儿子，这个大儿子啊努力读书，啊，考完了大学了，这个二儿子呢就不听话，啊，总是捣乱，总是惹是非，让他这个爸妈特别生气操心。这个二儿子又从爸爸手里头又骗走了三百多块钱。就跑了，又离家出走了。这个爸爸气的呀，啊，这是个中国的故事嘛，哈。那他住过五楼上头，又没电梯，过去的那个楼都没电梯。其实他那个燃气的液化气，就那个 gas 那个罐子，一个水油罐子几十斤呐、啊，那铁的罐子，对不对？里头那个液化石油气嘛，要点燃烧火的那个东西。老人家，哎呀，那个自行车买两瓶气罐回来提呀、啊，哎呦，我腰痛，腿痛。这个不争气的儿子呀，哎呀，你又跑了，我骗我三百多块钱，我赚钱多不容易，哎，但是大儿子考完学还没，还没公布成绩，哎，哎呀，每登一步楼梯呀、啊，而且都痛苦万分，人岁数大了嘛，腰酸腿痛，又是提着这么重物上楼梯，能不累吗？再加上儿子不争气，哎呀，太痛苦。正在烦恼的时候，他上面他太太说：“老头子，告诉你个好消息，咱大儿子哈，考上北京清华了，呃，中国最好的大学之一哈，就一流的。这老爸提着两个罐子忘了放下，咚咚咚咚咚咚咚咚，一口气跑上自己家门五楼。”老伴就说：“哎呦，老伴呐、啊，你你个那你你提着两个大罐子跑上来不累吗？哪累呀？谁说累了？请问这种累与痛苦的感觉是不是微心所造呀？好像都在精神里头，嗯，对不对？同样是拿着这个罐子，怎么此刻不说累也不说腿痛腰酸了嘞？对不对？一人逢喜事精神爽，对不对？就是你的精神的觉受是由你的。”习惯的意念、思维来给他决定的。对。但我二儿子骗了我的钱，又不好好读书，又离家出走，惹是生非。对，让老爸爸听到这些东西的时候啊，又提了两个罐子，其实他心中的又烦又痛又累，再加上提两个重物又爬楼梯，这一结合起来，确实使得这个罐子哈、啊。形同于上千斤，就一下就加重了。所以呀、啊，他每登一步的时候都觉得冤枉。但是听到大儿子这个喜讯之后，哈
啊，对一个普通家庭，大儿子考上中国一流的大学，哈，他们家一下就见到了彩虹了，从此他们家就能飞黄腾达了，他们就不再受苦了，立刻就飞奔上去提着两个罐子，都忘了提着罐子。所以太太说：“这不累坏了你吗？”哪叫累？这个算什么呀？我年轻的时候一个打十个都可以，就开始吹牛了，就精神爽啊！精神爽最后变成什么叫神清气爽，对不对？哪有痛苦啊？这叫快乐！立刻开始唱歌，是不是啊？哎，马哪立刻就唱美好的阳光啊？啊，怎么这么快乐？是不是啊？你看看绽放的桃花。啊，透着香甜，啊，你看，就快乐立刻就油然而生哈。这不正是像达摩祖师告诉弟子慧可的那句话吗？我已经给你安好心了。那个心就是意识啊，是你意识之中觉得我错了，我打错人了，曾经。我杀了两个坏蛋，生人杀生，这不下地狱吗？我饿得要死的时候，我偷吃了一条鱼。我我这假设哈，我假设，哎，哎，这这都是我心中的罪过呀。我还曾经骂过我方丈，趁他不注意的时候，我实在没钱的时候，我还在功德箱里偷了两张票出去花了。啊，这都是我的罪过，这都要下地狱的。啊，想想这些的时候，心乱如麻，因为我在乎，所以才紧张，对不对？我相信你说的，所以我才有罪过的感觉，对不对？达摩不问这些内容，不问你的对错，因为你心烦意乱，这也正是佛法的真正要解决的问题。佛法解决的问题就是人生烦恼问题嘛，所以我心正烦呢。说帮你安好了，这什么意思呢？是你自己觉得有罪过，所以你才有痛苦感。如果你不觉得有罪过呢，你不就没有这个痛苦感吗？你慌乱的感觉其实都是自我暗示，明白了哈？都是自我暗示，这是错的，这一定是痛苦的，这越想越痛苦。还有的时候，咱们也讲过很多与鬼魂相关的故事，对不对？还有一种鬼是自己造鬼，就人造鬼，自己想的。比如说，你刚才看那个鬼片，啊、嗯，鬼片之中演的那个形象哈，正是你生活中的到了夜晚的场景，是吧？呃，外头月光也不亮，暗暗的灯光，屋里头黑灯瞎火的，看不见，又感觉这有个声音，那有个声音，甚至还有有影子在晃。在城市中容易产生窗屋里头有影子在晃动，知道为什么吗？我告诉大家哈，如果你的窗户所对应的是有一些高低起伏的路的时候，那个汽车哈在颠簸起伏中，它的灯光有恍然之间照到你窗户晃一下，你的窗帘和对应窗户放放的那些。呃，艺术品呐、啊，一个书包啊，挂个衣服，衣服架啊，它都会变成影子，一晃就飞走了。其实那个车灯光一晃就散走了，就把它对应，像投投影一样，就把它对应的那个影子下飘走了。其实不是鬼，就是汽车照到东西的影子。但是也有的时候是我们眼睛的错觉，有时候眼睛的错觉，再加上你刚才看的鬼片，觉得真来了。来了，就在我旁边，来了一个又一个，因为汽车过了一辆又一辆嘛，就是这样，是不是啊？还有很多就是人造鬼，就是这么来的，就自己吓唬自己，是这样的。所以精神哈、啊，记得精神出现的这种，就是说我恐惧，我害怕，啊。还有，这种事情应该悲伤。比如说，有些孩子，小孩子哈，看到别人家的老爷爷老奶奶死了，他都没吃过他们家的一颗红枣一颗糖
，老其他人家老爷爷老奶奶死了，别人哭的时候，很多孩子站在那一个眼泪都没有，还吃着糖，吃着糖葫芦想，为什么哭呢？等长大之后说，不准这么说，跟着一块哭，是吧？这是你表爷爷死了，你还能笑吗？必须哭，孩子那样才懂事，一会儿才能吃炖猪肉。孩子被诱导的说：“哦，这种情况下要哭是吧？哭不出来，那口水抹到脸上也得装哭。”我小时候干过这个事儿，真哭不出来啊！真真得装哭啊！一会儿吃点肉菜吧，<笑>就这么做，啊，就连哭，就是说人类的很多行为哈、啊，不是叫天然行为，而是叫人造行为，人所规范的一种规范。他的风俗就是这样，比如说你的二大爷死了，根本不是你二大爷，只是村里头大家习惯叫他二大爷死了，说别人哭你也得哭，要不然就没礼貌，要不然咱们家干活的时候没人帮忙，这哭的时候人家死了你得帮着哭，就形成人类约定俗成的，而不是天然的，对吧？你就要遵循吧。可是不是你亲爷你哭不出来呀、啊，对不对？但是人类最后变成一种被迫无奈，形成了说这种场景就是这样的情绪。玉人演了两句啊，不知所说。嗯，是的，就是，所以我的理解就是，师傅，就是其实我们很多的情绪反应是因为后天的。这样子的教化呀，嗯、或者是价值观啊，嗯、而而还有社会输入进去的啊，不同的社会文化、嗯，它会对同一件事情会有不同的情绪的反应。嗯，他最后被人、人类、人这个社会群体，还有家庭，还有学校哈、啊，还有这个同村居住的环境乡里哈、啊，给训练出说，在这种情况下你就这样。比如说，一对不是特别相爱的恋人分手了。如果不是特别相爱，有很多人就不知道分手的时候要不要用哭来表现。就理性、特别理性思维的人哈，就鼻子冷冷的，腮帮子也冷冷，像刀切的一样。他开始设定剧本，说明天晚上和他分手的话，我是用哭来表达，还是吵架来表达，还是一人一杯酒来表达？他开始设定场景。如果用哭来表达，就一定要想方设法把自己弄哭了。虽然我很爱你，但是我爸爸不同意，我不能因为爱你，我变成一个不孝的孩子，是不是？我很舍不得，我很舍不得，嗯嗯嗯，就来了，嗯，就这个场景把自己弄哭了。这是他导演的一出戏，真会演啊！他觉得人类就应该说，在某种场景下，就要设定一些情绪表达的，这是特别理性的，就女研究生都这样的。女研究生哭的时候都有计划的。哦，哎，你们俩是研究生吗？是戏剧学院的研究生。不用戏剧学院，上研究生的女、哦、女人都是这样的。哦，厉害厉害。他有，他用他的智慧控制好、设定好自己表演的情绪。我知道了，就是刚才那个叫理性大脑蓝色部分去控制了，对，情绪大脑的黄色部分，给他一个指令，嗯，这个时候哭一下，那个还有另外一种表达。更野蛮的女性的，就是脸更冷，鼻子更尖，眼睛更大的时候，明明我抛弃了对方，还是说你个死不要脸的，你爱上了别人，你给别人送玫瑰花，可是我一个都没得到，你不爱我就不要追求我，所以老娘今天反了，啊，其实是他不要人家了，哎，这都是一种叫场景的设定，就是有计划的闹事有计划的表达这样的情绪，都把对方都骂懵了啊！还没醒过来，已经分手了。所以对方就忧郁啊，都不知道为什么被分手了，而且还自己的罪过感觉。而且这种分手的时候哈、啊，这种女人而设定天气的时候哈、啊，都要学会借东风，刮大风的把对方就刮得睁不开眼的时候，<笑>越有点朦胧的时候，才去干这一场戏，对不对？ Oh. 还没看清楚，就给骂晕了，吹晕了。趁机赶快走人，特别同情那个男士。<笑>所以说哈，就是你的心、你的情志、你的意识，是由环境，或者是我为什么说就女研究生啊
。当你的对于心理学的研究达到相当高度的时候，说原来你的表达。是一种表演。他说，人类所有的情绪都是在关键时候的一种，就是如果你是天然的表达，是叫愚蠢；有计划的表达，才叫智慧。啊，有很多女研究生是这么认为的。所以说，情绪原来是设定的。达摩祖师也是这么认为。心中的不安，你可以理解为不安是你自己想，内心的想安就是安了。你看这赚钱多容易啊！立刻，二百五。交，<笑>看钱赚到了，<笑>还是先把手臂安上吧，更重要。<笑>哎，火腿留下，<笑>嗯，是不是啊？还有就是我们的情绪在在叫习惯性培养出来了，说这样的情况下这样的情绪，做恋人分手的时候一定是哭闹一场，对不对？所以分你这个人的智商是达到哪个高度，你心中的这种智慧和狡猾度达到哪个高度的时候，他有了不同的表演程序，是不是啊？哎，来，我们只是假设哈，在这样的情况下，你的情绪是这样设定和表达的。所以这个时候，我们的理性一定要强大起来。但是最天然的表达，最天然的表达当中还有错误。如佛说哈，我们看到的假象哈，我们的眼、耳、鼻、舌、身、意，啊，眼、耳、鼻、舌、身、意带来的是假象，你看到的、听到的、闻到的、触摸到的、感觉到的，并不真实，不是没有，而是叫不真实，不实在。曾经有个寓言故事。所有人，所有华人都听过，叫盲人摸象。啊、哦，咱不是分先后了哈。一个盲人，因为他看不到象嘛，我就说，哎，他摸到象尾巴，说像条短绳子。哦，象就是一根绳子，就像蛇一样的一段是吧？第二个盲人摸说，嗯，像个柱子，摸到象腿了。第三个摸到象牙了，哎，像一个圆圆的一个一个长的东西。还有人摸到象鼻子了。所以，盲人摸象都没看到象的全貌。好，师傅。嗯。那我们这个人就一定是个盲人，对吗？在真正道的角度来说，哈，就真理角度来说、嗯，我们等于是盲人。嗯。比如说，今天你求的说，我一定要考上那个大学。考上了，就真的快乐吗？咱们讲这个情绪感嘛，心情感是吧？咱们只讲这个心情。你考上你心中的学校，你真的快乐吗？你们都考过大学，都上过大学，对不对？你考完了真上进去之后，你真的快乐吗？那又是一段。但是我要说实话，开始，要说实话，就是刚考上是挺快乐的。半年以后呢？哦，那又在那个辛苦挣扎之中了，就是那个快乐的情绪就很快就过去了，嗯，就又进入正常的就是学业的压力啊，大学生活这样子，嗯。我相信有一种考大学是这样考的哈，嗯、就是心目中你有一个叫具体目标的一个大学，比如说在中国吧考清学，在美国考哈佛是吧？说除了这个学校，别的学校我不上。比如说你一考就考了七年。确实考上了，你知道，当这么长跑的，长跑式、马拉松式考试哈，七年之后你真考上去了，我也相信，就刚才讲到人的精神的心理学来说哈，你真一下，用最最激情的、最渴望的达到那样一种情绪高潮之后，接下来就是忧郁。但你没有这么高的奢望，没有巨大努力的话，你得到了，因为你没有情绪上没达到那么高潮，对不对？所以你的情绪不会低落那么厉害，就像海水一样。你看哈，到阴历十十五六、十四、十五、十六，它那个落潮落的哈，然后很多这个海当中我观察过，一落超过三十米那个大潮。
，落潮也很大，就好像平时看不见那个海底也看见了，所以很多人就是赶海捡贝壳，是不是？就在那个时候，那特别是平时看不到的，在温哥华地区正是这样，有个大学叫 UBC 哈 ，UBC 大学外面有个大海滩，它大落大潮的时候，就正月十五落大潮的时候，哇，我看有三百米。都快从这边能干走到北温去了啊！整个就都能见到海底了，能捡到很多东西，平时看不到的，就是这么厉害。但是涨潮呢，更厉害，比涨五十米。平时路边哈、啊、根本淹不到水的都能淹上来，这上头路上草坪都给淹了，知道吗？大起才能大落，大落才能大起。当我们绝对的高潮。之后，因为我们所人类所分泌的那点荷尔蒙，刚才讲叫多巴胺，是不是啊？那个快乐因子，是不是啊？那个多巴胺每天分泌，可能就是比如说十毫克。你那个大起的时候，那个呃巨大的快乐感，在三个月之中持续快乐三个月了，之后呢，三年低落。如果不是快速纠正它的话，你这跟你说四年都纠正不过来。一旦成了习惯和受了伤之后，知道吗？所以，荷荷尔蒙，啊，和这个多巴胺，啊，它是有一个定量的。你一天，你的身体之中就分泌那么多。比如说这一会儿，你比如到了中午的时候，和一帮老同学讲笑话、讲故事，尽情欢乐，是不是啊？到下午你非打瞌睡不可，就是这样。下午不行，睁不开眼，就非得睡一会儿才行。为啥呢？多巴胺和能量消耗光了。事业也是这样子。你发现了，海水是这样的，对不对？事业也是这样子，啊，今天我做生意忘了，哇，这这生意火的不得了啊，嗯、哎，明天就可能跌落，一个人都没有。就昨天来吃饭买包子人排着队，明天一个人没有，因为这是叫自然界的一个法则与规律啊，规律就是法则，对不对？到了夜晚确实看不清楚，到了白天确实啥都能看清楚，这就是自然法则，对不对？所以，这个潮起潮落正是自然规律，人也是这样，啊，所以人呢，很多叫习惯性心理。我再举另外一个例子啊，有一个学佛的人，他就说我有罪过呀，他得了癌症了。就跟我说我有罪过，我说你一来就说有罪过，到我们这儿来学习，啊，你怎么知道你有罪过呢？他说某某寺院的那个大师傅说了，我有罪过，说为啥呢？说前世你杀生太多，我说他看见了，他说好像他知道，那今世呢？今世我吃素，他一这么说，我就顺着他说，嗯，我说罪过大大的。我这么一说，他就愣了，他就问我师傅：“我有什么罪过呢？我这一生吃素呀。”我说：“不是刚才你说那位大师傅说的吗？”所以我就，啊，顺着你说的，我觉得大师傅说你一定是有他天眼通看见你杀生了。他说：“我跟你说的时候是顺着他的话，其实我不信，呵呵其实我不信，啊。”我说：“你杀生都不知道吗？”他说：“没杀生，我吃素呀。”我请问你的文化程度？啊、呃，我是那个呃六几年的大学生，啊、呃、老大学生，就是知识分子嘛。我说这就好办，你懂得什么叫生命吗？他说：“哦，难道我吃的蔬菜萝卜？”也是生命吗？我说，那你说它是不是生命啊？你吃了没有？吃了，不但吃了，我还切过，我还经常切菜。我你我说你只是没有看到，和人类一样的红色血液从他身体流淌出来，没有看到类似人类的人和猪牛羊一样被杀的时候痛苦的惨叫。这些蔬菜都在挣扎中惨叫着，流着他的血液，他的心痛、肉痛、身体痛。那不是杀生吗？我请问你喝水吗？喝呀，离不开水的。我
我一滴水中有无数个生命，你可以理解，我理解。那我以后不喝水了，我说你自己看着办。说如果这次算杀生的话，我可怎么活呀？我说我没说不让你杀生啊，对不对？请问你杀生了吗？他很有悟性，师傅，我从没有杀过生。我说：“那你已经好了。”这是我们两个对话。师傅治好了他的病啊。他真的就减轻了，真的减轻了。我觉得多活了十几年呢，到二零零年才啊，二零二零年才去世。啊，所以他其实内心就一直在纠结这个杀身的事。他跟我对话的时候，癌症晚期哈，是十几年、十二三年之前的事儿。太有智慧了，师傅，好玩吧？嗯，哎，这么一讲就通畅了。嗯，还有说，今天如果你是一个佛弟子，给你讲了很多杀生因果、杀生因果和鬼故事之后，说你对任何一个会呼吸、会蹬腿的东西，你真的不敢杀，你下不去手。我不倡导杀生哈，我们现在说一个精神的心理学，当你认为。尤其是说你，你和你孩子还有你奶奶，砍菜的时候，谁把他当做生命看待过？你没把他当做生命看待过的时候，你有时候我有杀生的心中的罪责感吗？你有那种负罪感吗？没有吧？还理直气壮的，你看我给我儿子，我给我孙子炖菜吃，你看我切菜炖菜，我是慈悲呀、啊，我不杀生啊。可是那土豆子在锅里在哭呢，对不对？是你没觉得，你没有发现，你不以为，明白了哈？再举另外一个更厉害的一个例子，请问，在屠宰场杀猪、杀牛、羊的人，以为自己在犯罪吗？你们想想，其实很多这个，它是一种职业。职业屠夫对不对？反正你不干，我也有人干。我就是用这个来混钱养家的，他没有罪过感。但你反过来想哈，如果杀猪宰羊的人，他杀一个猪，一刀下去，这是正常什么扒皮，什么踢骨头的，他就没有罪过感，就是正常的，对不对？但是反过来，他拿着把杀猪刀去杀人的时候，和杀猪的时候，他的心情是一样的吗？昆提，肯定不一样。杀人的时候会不会有什么感觉？会有很强烈的罪恶感。自己就觉得我是在犯罪，对不对？对嗯。还有一种人在杀人、嗯，就是警察按照法院的判决说，判决这个人是习惯杀人犯，杀了三十二个姑娘，是个疯子，我们必须枪毙他，对不对？所以这个法官判决之后，立即拉出去枪毙执行。警察打的时候，打这个杀人犯的时候有没有负罪感？警察应该没有负罪感，警察有解气感，对，该可为民除害是，但是行为是一样的。有的人说，在私下我收人钱，把一个人给干掉了，为了挣点钱，对不对？就是职业杀手。还有杀猪的人突然杀人了，因为我和他有仇，的心理感觉和法官判决之后，警察来杀死这个杀人犯的时候，心情完全都是不一样的，但是行为是一样的。那谁能决定某一种杀人是有罪和没罪的呢？是自己心里的一种认识，也叫做认知。所以佛说这叫心识。心识通常是习惯性认为的、大众认为的、约定俗成的心态，这些都是叫做六尘之一。言而鼻舌身意骗了你，都不是真理，明白了哈？所以先说他安那个心那个东西哈，对一切为心所造。所以，我们说我忧郁啊，请你告诉你自己，我是个快乐的人。忧郁是我一天之中的其中一个阶段。现在到了上班时间，我就变成一个快乐的人。我忧郁的时候，借用所谓清净的状态，而不是忧郁的状态，对不对
，我为了飞得更高，就像那个昨天晚上的超级大落潮一样，是为了明天让我的海浪哈一拍上千米，啊，上天摸日月，要达到这样的一种境界，对不对？所以我的低落是为了高飞，人生正是这样，所以。我们一定要去观察自己的心，啊，观察自己的情绪。更高的境界是能控制、把握好自己的情绪，几乎就等于圣人，就等于是一个真正智慧的人，也就得到了今天我所讲的这个内容的真传。要学会用自己的理智把控好自己的情绪和行为，这样的人就是智者。啊，那么愚昧的人呢，是被情绪带着走，自己变成了疯子，自己的情绪低落了，疯狂了，可是自己从来没有看到过。所以，给自己假设自己有一个真实的另外一个自己，在观察着自己所有的，尤其是情绪的起起落落，成为一个把控自己情绪和一切行为的人，甚至能够调整自己情绪的人，这才为上人。啊，希望你就是我所讲的。这样的圣人，啊，谢谢哈、啊，谢谢大家的耐心啊，嗯，当听明白这一点的时候，我们的忧郁、我们的烦恼、我们的低落，都消失了。我们活在公平的、清净的日光下和温柔的月光下。众生平等，情绪也平等。当明白这一点的时候，我们才能做好自我的发现和情绪的把控，啊，成为一个情绪的掌控者，正是人间的圣人。好，祝大家无病无灾。健康长寿，收到；清净智慧，收到。我们下次直播再见。有了你，日子不再有哭泣。
，让我与您相遇。小小的红点里，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中。我与你相遇，小小的。